good morning all okay so let's straight away come to our topic of discussion today आज अपने सोब डॉक्टर दयानंद जगताप सर है जे यी उप जिधिकारी दोन हजार अठरा मधे ओके इंट्रोडक्शन दयाचे यानी बी जी मेडिकल मधन एम बी बी एस हो गए पांच यूपीएससी एटेम दिल पांच मेन्स दिल चार इंटरव्यूज दिल ओके सोबत सरानी हा वर्षी दोन हजार अठरा मधे ओके हा एम पी एस सी चौथा अटेम्प्ट होता तीसरा इंटरव्यू होता ओके आणि आत्ता हे आणि तीन पोस्ट सुद्धा काढलेल्या त्यांनी आता ही त्यांची तिसरी पोस्ट आहे सो विदाऊट टेकिंग मच टाईम आय विल डायरेक्टली हँड ओव्हर दिस माईक टू हेम ओके सो ही वुड बी द मोस्ट क्वालिफाईड पर्सन टू टेल यू अबाऊट दिस एम पी एस सी मेन स्ट्रॅटेजी ओके ऑल्सो वन मोर थिंग आपल्या इथं आपल्या इथं एम पी एस सी मेन्सची आपण बॅच सुद्धा लॉन्च करतोय सहा मार्चपासनं सगळे असे क्वालिफाईड जे फॅकल्टीज आहेत ते हे लेक्चर्स घेतील स्वतः डॉक्टर दयानंद जगताप सर सुद्धा घेतील अजून पण उप तहसीलदार सर आहेत एक औदुंबर पाटील ते असतील आणि असेच आपण सगळ्या क्वालिफाईड फॅकल्टीजला इन्वॉल्व करून एक एम पी एस सीची फक्त मेन्ससाठी बॅच लॉन्च करू ओके थँक्यू गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू आवाज येतोय तुम्हाला बरोबर नाही सर्वात प्रथम तुमच्या सर्वांचं अभिनंदन मला वाटतं बऱ्यापैकी सर्वच इथे आलेले विद्यार्थी आता एम पी एस सी मेन्ससाठी तयारी करत असतात म्हणजे बऱ्यापैकी आता ते वार चालू झालं असेल एम पी एस सीची पहिली की पण आलेली आहे आणि त्या कीमध्ये त्याच्याबरोबर खूप जास्त अफवाही चालू झालेल्या असतील कट ऑफ इथे इतका लागेल कट ऑफ दोनशे लागेल कट ऑफ एकशे ऐंशी लागेल कट ऑफ दोनशे दहा लागेल ओके त्याचा काहीही विचार न करता मी सर्वात प्रथम तुमच्या सर्वांचं अभिनंदन करतो कोणताही विचार न करता बऱ्यापैकी जे वन नाईन्टी प्लस मायनस टेनमध्ये असतील त्या सर्वांनी अभ्यास चालू करायचा आहे आणि जी काही स्ट्रॅटेजी असेल आता एम पी एस सी मेन्ससाठी मी आपण ती डिस्कस करूच पण त्याआधी मी थोडंसं एम पी एस सी काय आपण आतापर्यंत बरेच वर्ष एम पी एस सी करतोय त्याबद्दल मी थोडंसं बोलेल बसून बोललं तर चालेल आय विल बी कम्फर्टेबल आता बऱ्यापैकी विद्यार्थी हे ग्रामीण भागातून आलेले असतात काही विद्यार्थी शहरी भागातले असतील परंतु असं एक मेंटॅलिटी झालेली आहे की एम पी एस सी हे काही सर्व काही आहे मी आता हे का बोलतो आहे तर यावर्षी जवळपास तीन लाख शहाऐंशी हजार मुलांनी एम पी एस सीची एक्झाम दिलेली आहे त्यावर्षी जागा किती आहेत फक्त चारशे जागा आहेत बरोबर आहे म्हणजे त्या बाकीचे राहिलेले विद्यार्थी काय होणार आहे त्या अगेन पुढच्या वर्षी एक्झामला बसणार आहे ओके सो हे मी स्टार्टलाच बोलतोय याचं कारण काय आहे की हा जो काही बॅकलॉग आहे ही जी विद्यार्थी संख्या आहे ही वाढतच चाललेली आहे आणि त्याला कुठेही स्टॉप नाही ओके आणि बऱ्यापैकी असं दिसतंय की आता ज्यांचं ग्रॅज्युएशन चांगलं आहे त्यांना एक सेकंड ऑप्शन अवेलेबल असतो किंवा तोही ते सेकंड ऑप्शन घेत नाहीत तर यू हॅव टू तुमची जी काही ॲबिलिटी आहे ती तुम्हाला ओळखायची म्हणजे मी म्हणत नाही की तुम्ही या आत्ता स्टार्ट केलंय आणि ती ॲबिलिटी तुम्ही लगेच ओळखली पण ॲटलिस्ट तीन ते चार वर्ष म्हणजे तुम्ही ठरवा की तुम्हाला या याच्यानंतर मला आय हॅव टू गो फॉर माय सेकंड ऑप्शन की आता याच्यानंतर हे नाही तर मी काय करणार आहे कारण हे खूप जास्त आता मी ज्या ज्या ठिकाणी जातोय त्या त्या ठिकाणी प्रत्येकजण जे आहेत ते हेच बोलतात हे की हे जे प्रमाण आहे खूप जास्त वाढलेलं आहे आणि मुलं काय सेकंड ऑप्शन घेत नाहीत म्हणजे आता याच्यानंतर हे मला एम पी एसमध्ये झालं नाही बाकीची कोणती एक्झाम झालं नाही तर काय करणार आहे सो फर्मली तुम्ही डिसाईड करा तुम्ही सगळे असाल तुम्ही आता दोन वर्ष तीन वर्ष चार वर्ष तुम्ही प्रिपेअर करत असाल एक टाईमलाईन डिसाईड करा की ह्या याच्यानंतर माझा जो काही सेकंड चॉईस 
आता इतने मज नहीं तो सेकंड चॉइस मी का करेल तो डिसाइड करा ओके आता हे मैं का संगत है कि आई एम द एम बी बी एस माला एक सेकंड ऑप्शन होता तो यूपीएससी मे मैं चार इंटरव्यू दिए पी एस सी मेल नहीं एम पी एस सी मे मैं दोन पोस्ट घर मे आवड़ नहीं मैं सोडिया बाकी सग कल पवड़ा अन ही मजाक से मजा दुसरा जो क्या ऑप्शन होता मेडिकल का तो मी चूज के होता ओके सो मेला को ये संगनेस तुम्हारा तुम्हें मोटिवेट आल सग जे क्या ऑफिसर्स आती आता कस कि जे नवीन नवीन सिल्शन कि मी हा बैकग्राउंडम आलो है मी एवे कष्ट के लिए सगले करता है मजे आई एम नॉट अ डिफरंट फ्रॉम देम कष्ट को चुकत नहीं संघर्ष प्रत्येका करावास लगतो बरबर है परंतु ते करता अपने आई वड़ील जे का पैसे अपने सैठ लगे का खूब गरीब परिस्थिति आता है सगड़ की जान ठेव अपना जो का सेकंड ऑप्शन है हेन मैं का यू हाव टू चूज आफ्टर थ्री टू फोर अटेम्प्ट ओके दूसरी गोष्ट बयापैकी विद्या का ही ना का सिलेक्ट होता है ओके फॉर देम एक ऐज अ इकोनॉमिकली दे आर स्टेबल बरबर है कहीं ना को एस टी आई पोस्ट आए पी एस आई पोस्ट आल एम पी एस सी मे क्लास टू की पोस्ट आल एंड दे आर नाउ प्रिपेरिंग फॉर दी हायर पोस्ट तटी दे कैन प्रिपेर कारण कामागे कुछ तरी का एक आधार है ओके सो पैलदे ट्राई करा कि तुम्हें जर आता का मुला कस कि एम पी एस सी एंड यू पी एस सी बयापैकी आता मीपन यू पी एस सी के लिए तुम्हारा संगत कि नहीं मैं फिर यू पी एस सी कराएँ एम पी एस सी बगा नहीं एम पी एस सी की प्रीलियम पैं नहीं अच्छे बरेच विद्यार्थी आता ठीक है यू पी एस सी कराएँ यू पी एस सी करा तीन से चार अटेम्प्ट तुम्हें क्या आती तो करा पनतर यू हव टू शिफ्ट टू दी अदर ऑप्शन तुम्हारा तक शिफ्ट वहाँ से आता अजु एक आता हा वर्षी आता मैं थोड़स पूरे ये स्ट्रैटेजी में बोलेल कि बयापैकी कन्फ्यूजन का है बयाच मुला बयापैकी यू पी एस सी करना का मुल आती यू पी एस सी करना मुला प्रीलियम चांगली दोन से प्लस मार्क आती आता एक कन्फ्यूजन है एम पी एस सी करा कि यू पी एस सी करा बरबर है जी का कॉम्पिटिशन एम पी एस सी में तो कॉम्पिटिशन खूब वाड़े है जर दर वर्षी तुम्हें जर बगत तो स्कोर है तो वाड़ चलने का कमी नहीं है मे का इंडिकेट करते कि कॉम्पिटिशन खूब वाड़ी है आ जर तुम्हारा दोनों दगड़ा पाय ठेवा एम पी एस यू पी एस सी तो क्या है इट्स नॉट पॉसिबल नाउ यू हव टू चूज वन एंड यू हव टू फुल्ली डेडिकेट युअर होल टाइम टू अचीव दैट गोल तो एक जे क्या गोल है तो अचीव करना तुम्हारा क्या कराए तो पूर्ण वे दयाच है सो जैसे कन्फ्यूजन है को ही चूज करा एम पी एस सी कराएगी एम पी एस सी करा यू पी एस सी कराएगी यू पी एस सी करा परंतु एक चूज करा ये मज़ पर्सनल ओपिनियन है प्रत्येका खूब वेगे स्ट्रांग पॉइंट आता तना वाटत आता कि दोनों करू शकत दे कैन गो फॉर दैट पन एक बरेच विद्यार्थी विचारत कि आता का करूँ तो एम पी सी प्लस पोस्ट पांगल है स्कोर पे प्रीलियम का तो माला एक संगावस वाट कि करा परंतु एक चार महीने हैं एम पी सी सा चार महीने फ्त तुम्हें नहीं तो जे का कैंडिडेट आते मैं वाटते सहा तो सात हज़ार कैंडिडेट आता एम पी सी मेन सा सिल्ड के लिए एम पी सी मेन सा सिलेक्ट के लिए जी सर्व कैंडिडेट तो चार महीने सा चार महीन का पूरेपूर उपयोग करूँ घेना है ओके सो जर तुम्हें विधामस्थित आल तुम्हें इकड़े कि तक आल तो क्या यू आर लैगिंग बिहाइंड दे तुम्हेंगे आनारे ओके तुम्हारा यू हव टू डिड ओनली वन यू पी एस सी कि एम पी एस सी आता अपन कोर जे का एम पी एस सी की स्ट्रैटेजी है तैयार यू मैं आता हि स्ट्रैटेजी दोन ये डिवाइड करते कि दोज हु आर बिगिनर जी आत्ता स्टार्ट के लिए दुसर मजे दोज वी हू हैव गिवन मेन्स वॉट्स वॉट सिलेक्टेड इन प्रीवियस टू टू थ्री इयर्स एक एक बिगिनर सा आता बरेच जन आता जे का सिल्ड जाए कैंडिडेट आते सगे भाषण आते व्हाट्सअप आल फेसबुक आल स्ट्रैटेजी टाकत है बयापैकी बुकलिस्ट टाकत है ये सर्व तुम्हारा एक अस वाटत कि आता खूब जास्त बुक्स है खूब जास्त स्ट्रैटेजी है ओके फॉर द बिगिनर जे का सुरुआत करते हैं क्या कराए तुम्हें सग ऐ का तुम्हें ज्या जे जे विद्यार्थी तीन स्ट्रैटेजी टाकता है तो सगैंस ऐ का पू हाव टू मेक युअर ओन स्ट्रैटेजी 
मी माझी स्ट्रॅटेजी तयार केली तुम्हाला तुमची स्ट्रॅटेजी तयार करायची ते काय करतील तुम्हाला तुमची स्ट्रॅटेजी तयार करण्यामध्ये दे कॅन गाईड यू ते फक्त गाईड करतील पण यू हॅव टू मेक युअर ओन स्ट्रॅटेजी तुम्हाला तुमची स्वतःची स्ट्रॅटेजी तयार करायची आणि ती स्ट्रॅटेजी तयार करत असताना बऱ्याच वेळा असं होतं की जी स्ट्रॅटेजी तयार करतोय यू आर कॉपी पेस्ट करताय तुम्ही आणि इट इज नॉट पॉसिबल टू कॉपी एनी वन म्हणजे आता आता आशिष बारकोले जो आपला पहिला आलेला विद्यार्थी आहे त्याचं स्ट्रगल खूप मोठं आहे त्याने खूप जास्त युपीएससीचा अभ्यास केलेला आहे युपीएससीचे खूप जास्त बुक्स वाचलेले आहेत आणि त्यांनी जी काही बुक्स सांगितले त्यांनी जी स्ट्रॅटेजी सांगितली तीच स्ट्रॅटेजी तुम्हाला जशी जशी लागू होणार नाही ओके त्यासाठी काय करावं लागेल तुम्हाला तुम्हाला तुमची ओन स्ट्रॅटेजी तयार करावी लागेल ओके दुसरी गोष्ट बऱ्याच वेळा काय करावं हे खूप जास्त सांगितलं जातं म्हणजे बरेच जण सांगतात की हा हे करा ते करा ही बुक वा हे बुक्स वाचा एवढ्या तास अभ्यास करा हे एमसीक्यू सोडवा ही टेस्ट सिरीज लावा हे सगळं काय सांगतात पण काय करू नका हे मला पहिल्यांदा सांगावंच वाटे सर्वात पहिल्यांदा मी सांगेल जी कट ऑफची जी चर्चा चालू आहे मला वाटतं की बऱ्यापैकी जी काही बाउंड्रीवर जे आहेत म्हणजे एकशे ऐंशी एकशे नव्वद किंवा काही दोनशे पण हे जे विद्यार्थी आहेत ह्या विद्यार्थ्यांचा निम्मा वेळ फक्त कट ऑफची चर्चा करण्यात जातो आहे एक लक्षात ठेवा जर हे चार महिन्यामध्ये तुमचा निम्मा वेळ जर कट ऑफची चर्चा करण्यात गेला तर तुम्ही त्या पाच ते सहा हजार विद्यार्थ्यांच्या मागे पडणार आहात सो पहिली गोष्ट कट ऑफची चर्चा करण्यात वेळ घालवू नका दुसरी गोष्ट मटेरियल बाजारामध्ये नवीन खूप खूप रोज रोज नवीन मटेरियल येत राहणार आहेत आता पुढचे चार महिने हे तेच असणार आहे कुणीतरी नवीन करंट अफेअर असेल इकॉनॉमिक्स असेल जॉग्रफी असेल हिस्ट्री असेल शॉर्ट शॉर्ट नोट्स असतील हे बाजारात येत राहणार आहेत ओके म्हणजे आपल्याला एक आपला स्वभावच प्रत्येक माणसाचा तसा असतो की आता हे बाजारात आले म्हणजे हे वाचलेच पाहिजे म्हणजे असं मला काहीतरी फायदा होईल ओके सो जे बाजारात येणारं जे नवीन मटेरियल आहे त्याच्या मागे पळू नका ही सर्वात महत्वाची गोष्ट आहे कारण काय हे करत असताना तुम्ही जर त्याच्या मागे पडले तर जो कोअर पार्ट आहे जो तुम्हाला मार्क देऊन जाणार आहे त्याच्यात काय होणार आहे तुम्ही ते ते सोडून हे बाकी दुसऱ्याच्याच पाठीमागे लागणार आहे ओके सो ॲट दी स्टार्ट तुम्ही जे स्टार्ट करणार आहे त्याच वेळेस काय करायचं तुम्हाला तुमची जी बुक लिस्ट आहे तुमची जी स्ट्रॅटेजी ती डिसाईड करायची आणि यु हॅव टू फॉलो दॅट स्ट्रॅ स्ट्रॅटेजी टील युअर एक्झाम एक्झामपर्यंत तुम्हाला ती स्ट्रॅटेजी फॉलो करायची ओके तिसरी गोष्ट इंटरनेटचा यूज आता मला वाटतं की बऱ्याच जे काही लायब्ररीज असतील त्यांनी वायफायची सुविधा करून दिलेली आहे आणि दुसरं म्हणजे काय झालेलं आहे डिजिटल रिव्हॉल्युशन आपण त्याला जिओचा एअर आपण म्हणू शकतो असं आलेलं आहे तर काय झालं प्रत्येकाकडे इंटरनेट आहे प्रत्येकाकडे युट्यूब आहे व्हॉट्सअप आहे टेलिग्राम आहे ट्विटर आहे सगळं काही आलेलं आहे मग काय होतं आपण आपण ज्या एखाद्या क्लासरूममध्ये किंवा एखाद्या लायब्ररीमध्ये बसलो की काय चालू होतं आपलं की नवीन काय आलं नवीन कोणते व्हिडिओ आले तर इवन ते एक्झाम ओरिएंटेड पण असतील आता मी म्हणत नाही की सगळीच मुलं जे काय इंटरटेनिंग व्हिडिओ ऐकत बसतात पण काय एक्झाम ओरिएंटेड पण ऐकत बसतात परंतुमुळे तुम्ही किती वेळ देता त्याची प्रॉडक्टिव्हिटी किती आहे आउटपुट किती आहे याचा आपण विचार करत नाही म्हणजे बऱ्याच वेळा असं होतं की दिवस दिवसभर आपण त्या इंटरनेटवर बसतोय दिवस दिवसभर ते गुगलवर सर्च करत राहतोय दिवसभर आपण एखाद्या एखाद्या क्लासेसने टाकलेले व्हिडिओ ऐकत बसतोय ओके सो याच्यामध्ये काय होत आहे की मी म्हणत नाही की ते इट्स बॅड पण काय आहे आउटपुट किती त्यातून तुम्हाला ते रिफ्लेक्ट होतं का बऱ्याच वेळा काय होतं की आपण इंटरनेटवर एखादी गोष्ट सर्च केली तर सर्च केल्यानंतर काय होतं की तेवढ्याच वेळापुरती ती गोष्ट आपल्या लक्षात राहते वी आर नॉट नोटिंग दोज पॉईंट्स आपण त्याची नोट्स काढत नाही तर तेवढ्या वेळापर्यंत राहते आणि ती तशीच राहून जाते सो इंटरनेटचा यूज तुम्हाला काय करायचं यू हॅव टू यूज इंटरनेट व्हेरी व्हेरी ज्युडिशियसली खूप जास्त काळजीपूर्वक त्या इंटरनेटचा यूज करायचा आहे म्हणजे मी तर म्हणेल दिवसातलं एक तासच इंटरनेट यूज करा म्हणजे तुम्हाला जर आता खरंच तुम्ही त्या तेवढ्या जिद्दीने तेवढ्या मेहनतीने तुम्हाला जर ते अचीव करायचं असेल तर तुमचे व्हॉट्सअप असेल तुमचे फेसबुक असेल बंद करून टाका म्हणजे मी माझं सांगतो म्हणजे माझा आता रिसेंटली दोन तीन महिन्यापूर्वी खूप जास्त वेळ त्या फेसबुकवरच जायचा म्हणजे दिवस दिवसभर काहीतरी आलं का चेक करत राहायचं व्हॉट्सअपवर मेसेज चेक करत राहायचे म्हणजे यू विकेम ॲडिक्ट त्या इंटरनेटला मोबाईलला तुम्ही ॲडिक्ट होऊन जाता तेव्हा 
तुम्हाला जर इकडे लक्ष केंद्रित करायचं असेल तर ते ॲडिक्शन कमी करा त्यासाठी भरपूर उपाय आहेत तुम्ही बाकीचे जे काही रायटिंग्स आहेत म्हणजे काय काय म्हणतो आपण त्याला जे थेरॉटिकल जे फिजिकल मटेरियल आहे ते जास्त यूज करा रादर दॅन डिजिटल मटेरियल ओके तिसरी गोष्ट ग्रुप डिस्कशन बऱ्याच आता मला माहित नाही नक्की ग्रुप डिस्कशनमधून किती फायदा होतो परंतु आता एक बऱ्यापैकी सगळीकडे ते हे आलेलं आहे की आता ग्रुप डिस्कशन केलं पाहिजे एम पी एस सीचे मेन जवळ आली प्रिलियम जवळ आली की ग्रुप डिस्कशन करायचं असतं परंतु ग्रुप डिस्कशनमध्ये आपण गप्पा कोणत्या मारतो मला वाटतं की फिफ्टी पर्सेंट गप्पा या पॉलिटिकलच गप्पा असतात नाहीतर बॉलिवूड हॉलिवूड क्रिकेट ह्याच गप्पा असतात ओके सो त्याचा विचार करा की त्या ग्रुप डिस्कशनमधून तुम्हाला किती आउटपुट मिळते मी म्हणत नाही ग्रुप डिस्कशन इज बॅड थिंग जर ते कन्स्ट्रक्टिव्ह असेल त्याच्यामधून आउटपुट मिळणार असेल तर इट्स गुड थिंग परंतु काय तुमच्या ग्रुप डिस्कशन करणारे तुमचे जे काही दोन चार मित्र असतील ते पण काय पाहिजे तेवढे आउटपुट देणार पाहिजेत ओके सो ग्रुप डिस्कशन जर त्याचा फायदा होत नसेल तर ट्विट इट आणि शिफ्ट टू युअर सेल्फ स्टडी सेल्फ स्टडीकडे शिफ्ट व्हा आणि सगळे जे विद्यार्थी आहेत मी म्हणत नाही की आता त्यातले काही विद्यार्थी असतील त्यांनी ग्रुप डिस्कशन करूनही पोस्ट काढले असतील पण बऱ्यापैकी मी सांगतो जे विद्यार्थी आहेत त्यांनी सेल्फ स्टडी करूनच काढलेले पोस्ट त्याच्यामध्ये ग्रुप डिस्कशनला असं काही ग्रुप डिस्कशन खूप जास्त मिळतं आणि मला मला कुणी ग्रुप मिळाला नाही आणि माझा अभ्यास होणार नाही असंही काही नाही ओके त्यानंतर एक इन जनरल मुलांच्या मनामध्ये एक थोडेसे ॲम्बिग्युटी असते किंवा प्रिजुडायसिस असतात ते प्रिजुडायसिस बद्दल मी थोडंसं सांगेल कट ऑफ बद्दल सांगितलं यू पी एस सी एम पी एस सी बद्दल सांगितलं जे मटेरियल तुम्ही यूज करता बऱ्याच जणांचं असं असतं की काही यू पी एस सी केलेलं असतं किंवा काहींचं इंग्लिश मिडियममधून झालेलं असतं तर बुक ज्यामुळे ज्यावेळेस आपण यूज करतो ते मराठीतून वाचायचे की इंग्लिशमधून वाचायचे एक बऱ्यापैकी असतं म्हणजे काहींना वाटतं की जे काही जी एस सेकंड पॉलिटीचा पार्ट आहे किंवा इकॉनॉमीचा जो पार्ट आहे तो मला मराठीमधून समजत नाही किंवा एच आर टीचा काही पार्टी मराठीमध्ये समजत नाही आणि मग त्यांचं हे असतं की मला इंग्लिशमध्येच बुक पाहिजेत परंतु तेवढं इंग्लिशमध्ये मटेरियल अवेलेबल नाही क्वालिटी आणि इकॉनॉमी सोडलं तर जास्त काही मटेरियल इंग्लिशमध्ये अवेलेबल नाही ओके सो जो काय हा युगो आहे मी त्याला युगो म्हणेल की हा ठीक आहे मला मराठी समजतच नाही म्हणजे तुम्ही महाराष्ट्राची एम पी एस मराठी इंग्लिशचे पेपर देत आहे आणि तुम्ही म्हणता की मला मराठी वाचायला समजत नाही म्हणजे हा एक युगो आहे ओके तो सोडून द्या जे जे मटेरियल अवेलेबल असेल मराठीमध्ये असेल इंग्लिशमध्ये असेल त्याचा तुम्ही यूज करून घ्या म्हणजे एच आर डीचं खूप खूप छान मटेरियल मराठीमध्ये अवेलेबल झालेलं आहे आता त्याचा यूज करून घ्या कोणता युगो ठेवू नका इवन जी एस सेकंडमध्ये पॉलिटीचा जो ॲक्टचा पार्ट आहे किंवा बाकीचे जे काय प्रसार माध्यम आणि त्याचा जो पार्ट आहे त्याच्यामध्ये पण मराठीमध्ये खूप जास्त चांगलं मटेरियल अवेलेबल आहे तर हा जो मराठी की इंग्लिश हा ॲटलिस्ट जे काही एम पी सी करते आमच्यामध्ये शंका यायलाच नाही पाहिजे की करायचं मराठीतून करायचं की इंग्लिशमधून करायचं जे जे अवेलेबल असेल ते तुम्हाला करायचं ओके त्यानंतर लिस्ट ऑफ बुक्स मी पहिल्यांदा सांगितलं की खूप जास्त लिस्ट येणार आहे तुमच्याकडे आता प्रत्येक विद्यार्थ्याची काहीतरी वेगळी लिस्ट असणार आहे परंतु ॲट दी एंड लक्षात ठेवा कोणताही जो सोर्स असेल कोणतंही जे बुक असेल त्या बुकमध्ये काय करायचं आहे तुम्हाला तुम्हाला रिव्हर्स इंजिनिअरिंग करायचं हे लक्षात ठेवा पहिल्यांदा बुक वाचलं नंतर सिलेबस बघितला नंतर एम सी बघितले हे करायचं नाही काय करायचं आहे आपल्याला वी हॅव टू स्टडी ओनली इन एक्झाम ओरिएंटेड सेन्स फक्त एक्झाम ओरिएंटेड आपल्याला अभ्यास करायचा आहे आणि एक्झाम ओरिएंटेड अभ्यास कसा करू शकतो आपण आपल्याकडे बेस काय आहे एम पी सीने दोन बेस दिलेले आहे आपल्याकडे एक त्यांनी सिलेबस दिलेला आहे आणि दुसरं काय दिलेलं आहे प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन पेपर दिले आणि हेच दोन आपला बेस असला पाहिजे बाकी कोणी कितीही पुस्तकं सांगितली कितीही नोट्स सांगितल्या तरी काय आपला बेस काय असला पाहिजे तरी काय आपला बेस काय असला पाहिजे सिलेबस आणि प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन पेपर सो ज्यावेळेस तुम्ही बुकची लिस्ट चूज करता तुम्हाला करायचं असतं की आता निवड करायची कोणतं बुक मी वाचलं पाहिजे ओके हे वाचत असताना यू हॅव टू सी फर्स्ट सिलेबस आता सिलेबस कोणत्या बुकमधून कवर होतोय ते बुक तुम्हाला वाचायचं दुसरी गोष्ट बरेच टॉपिक हे सिलेबसमध्ये बुक्समध्ये नसतात म्हणजे आता आहेत जी एस सायन्स अँड टेकचे काही टॉपिक आहेत जॉग्रफीचे काही टॉपिक आहेत किंवा पॉलिटीचे काही टॉपिक असतील ते नसतील त्यावेळेस तुम्हाला काय करायचं 
काय बेस करायचं आहे प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन पेपर आणि त्यानुसार ते कोणत्या बुकमध्ये आपल्याला शोधता येईल ते आपल्याला बघायचं आहे सो आपला बेस बुक्स प्लस सॉरी सिलेबस प्लस प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन पेपर असला पाहिजे आणि ते सोडून आपला कोणताही बेस नसला तरीही चालेल ओके कोणत्याही क्लासेसमध्ये कोणतीही मोठी लिस्ट दिली कोणत्याही सिलेक्टेड कॅन्डिडेटनी बुक्सची मोठी लिस्ट दिली वी आर नॉट बाउंड टू फॉलो दॅट लिस्ट आपल्याला काय करायचं आहे आपण पाहायचं आपण अनालिसिस करायचं की हां हे क्वेश्चन आहेत हा क्वेश्चन आहे ह्या बुकमधून येतोय म्हणून मी ते बुक युज करणार आहे ना की त्या कॅन्डिडेटनी सांगितलं म्हणून बरोबर आहे म्हणजे आपल्याला काय करायचं की जे आपल्याला रिझल्ट देईल तेच फक्त वाचायचे ओके नंतर बऱ्याच वेळा असं असतं की सगळं झालं तुम्ही प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन पेपर बघितले सिलेबस बघितला आणि आता तुम्ही बुक डे आलात ओके तर आपली एक सगळ्यांचीच एक अशी वाचण्याची एक पद्धत असते की आता बुक स्टार्ट केले तर मी आज दोन तीन दिवसामध्ये ती एंड करून टाकेल म्हणजे प्रत्येकात असतात आता बुक्स किती संपवायचे आता मी मी जसं काय आता स्पेक्ट्रम वाचायला घेतलं हिस्ट्रीसाठी तर काय आता माझं टार्गेट असतं की मला काहीतरी अठ्ठेचाळीस तासामध्ये तरी भारत स्वतंत्र करायचं आहे एक टार्गेट असतं भारत स्वतंत्र झाला पाहिजे ना अठ्ठेचाळीस तासामध्ये किंवा माझ्या दोन तीन दिवसामध्ये ते एक टार्गेट असतं ओके म्हणजे टार्गेटमध्ये आपण काय करतो पानं पलटतो ओके त्याच्यामधून आउटपुट काय मिळतं आपल्याला माहीत नाही पण काय करतो आपण बुक संपवतो किंवा जॉग्रफीचं बुक घेतलं फिजिकल जॉग्रफी इंडियन जॉग्रफी तर आपलं टार्गेट काय असतं की आता मी टाईम पिरियड दिला आहे आठ दिवसाचा टाईम पिरियड जॉग्रफीसाठी दिला आहे तर मला काय करायचं आहे तो ती जॉग्रफीचं बुक तर संपले पाहिजे ओके ही जी काही पद्धत आहे ही काय असते आता आपण जे काही दोन वेळा तीन वेळा ज्यांनी एक्झाम दिली किंवा ज्यांचं रिडिंग झालं आहे त्यांना समजलं असेल की पुस्तकं संपवून काही फायदा नाही ओके काय करा टॉपिक कॉर्नर करा ईच अँड एव्हरी टॉपिक प्रत्येक त्या सिलेबसचा टॉपिक आहे तो त्या बुकमधून करा दुसऱ्या बुकमधून करा पण तो कॉर्नर करा त्याच्यावर काय करा त्याच्यावर एम तयार करा ज्या आधीचे एम असतील ते एम सोडवा तशाच प्रकारचे कोणते एम सी क्यू विचारले जातील तर एम सी क्यू स्वतः प्रिपेअर करा जोपर्यंत तुम्ही त्या प्रोसेसमध्ये इन्वॉल्व होत नाही प्रोसेसमध्ये इन्वॉल्व होत नाही तोपर्यंत तुम्हाला त्या एक्झामची अंडरस्टँडिंग येणार नाही ओके सो काय करायचं आहे नॉट दी बुक बट टॉपिक कॉर्नर करायचे ओके सो बऱ्याच वेळा तो एक इश्यू राहतो मुलांचा आता हे इन जनरल मी तुम्हाला सांगितलं आता आता हे चार महिन्यांचा वेळ राहिलेला आहे चार साडेचार महिन्यांचा वेळ आहे मला वाटतं की एकशे तीस ते एकशे चाळीस दिवस असतील ओके तर ह्या एकशे तीस ते एकशे चाळीस दिवसामध्ये तुम्हाला काय करायचं आहे यू हॅव टू प्लॅन युअर ओन स्ट्रॅटेजी एकशे चाळीस दिवसामध्ये हा सिलेबस फ्रॉम मराठी इंग्लिश टू जी एस फोर जी एस वन जी एस टू जी एस थ्री जी एस फोर हा मी कसा कम्प्लीट करेल ओके सो याच्यामध्ये दोन तीन मी फक्त एक हे सांगेल की फोकस कशावर करायचं आहे एक फर्स्ट फोकस सर्वात पहिल्यांदी सिलेबस हा जो सिलेबस आहे हा तीन ते चार वेळा वाचून काढा ॲटलिस्ट तुम्हाला त्याच्यामधून काय झालं पाहिजे कोणताही सिलेबसचा टॉपिक हा निग्लेक्टेड राहिला नाही पाहिजे त्यासाठी काय करा प्रत्येक सिलेबसची जी काही कॉपी आहे प्रत्येक सब्जेक्टची कॉपी ती कॉपी प्रिंट करा किंवा काही करा आणि ती तुमच्या जे काही बुक असेल त्या बुकला लावून ठेवायचे ओके दुसरी गोष्ट जे प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन पेपर आहेत ओके आता बाजारामध्ये प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन पेपरचे अनालिसिस आलेले आहेत टॉपिक वाईज पण अनालिसिस आलेले आहेत बरेच क्लासेसने केलेले आहे ते जर मिळालं तर वेल अँड गुड नाही मिळालं तर काय करायचं डाउनलोड करायचे किंवा प्रिंट काढायचे मागच्या सहा वर्षाचे सगळे पेपर आणि स्वतः त्याचं काय करायचं स्ट्रॅटिफिकेशन करायचं फ्रॉम टॉपिक टॉपिक वाईज स्ट्रॅटिफिकेशन की ह्या ह्या टॉपिकवर हे एम सी क्यू आलेत आणि ते एम सी क्यू तुम्हाला सोडवायचे आणि तशा प्रकारचे एम सी क्यू तयार करायचे ओके ही दुसरी गोष्ट प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन पेपर पहिल्यांदा सिलेबस दुसरं म्हणजे प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन पेपर आता प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन पेपर करत असताना जे काही काही जी एस टी जे काही टॉपिक आहेत यू हॅव टू गिव्ह प्रायोरिटी यू हॅव टू फोकस ऑन दोज टॉपिक बिकॉज दोज टॉपिक्स आर हाय इल्डिंग त्याच्यामधून जास्त खूप तुम्हाला मार्क्स मिळणार आहे तसे कोणते आहेत टॉपिक याच्यामध्ये म्हणता येईल जी एस टू जी एस टूमध्ये जे ॲक्टचा पार्ट आहे 
कि पॉलिटी लक्ष्मीकान्त जो पार्ट है हिम खूब जास्त मार्क हो इवन हा वर्षी का हाइएस्ट मैं एकशे सत्रह का कहीं तरी हाइएस्ट है एकशे सत्रह का एकशे वीस अस का हाइएस्ट है ओके सो यू हाव टू प्रायोरिटाइज तुम्हारा क्या करें तुम्हारा जो स्टडी है तो प्रायोरिटाइज कराए ओके तुम्हारा कशाला जास्त फोकस कराए मी मज स कि माला का वाट कि जास्त हाईल्डिंग टॉपिक है सर्वत प्रथम हाईल्डिंग मधे मराठी इंग्लिश ऑब्जेक्टिव मराठी इंग्लिश का हा वर्षी का टॉपर का एटी फाइव च है ओके मग् वर्ष तो एटी सेवन च होता सो का ये मधे तुम्हारा का ब्लाइंडली फॉलो कराए क्या दोन तीन पुस्तक है मैं तुम्हारा तेज जे का यूज के लिए जी का लिस्ट है ती को ही वेगड़ी नहीं है तुम्हें दह जन जारी लिस्ट बगितर तो लिस्ट मे मोरावाड़ेन तो बाला साहब शिंदे तो संगे सगे कु नवीन संग परंतु का है तेज प्रत्येका मार्का मे वेरिएशन है जो तुम्ही सिलेक्टेड कैंडिडेट बगा कि नॉन सिलेक्टेड कैंडिडेट बगा सगैंधी तेज यूज के लिए मराठी इंग्लिश नवीन को पुस्तक आए तरीपन सग मार्का मे वेरिएशन है का वेरिएशन है स्ट्रैटेजी तुम्हें कि वे देता मराठी इंग्लिश बारेपैकी होते कि मराठी इंग्लिश निग्लेक्टेड पार्ट आतो का शेवट महीन मधे उरकूँ गए इट्स नॉट पॉसिबल इन वन और टू मंथ मराठी इंग्लिश ऑब्जेक्टिव बारेपैकी अपन खूब दावी बारावीला का व्याकरण वगैरह के लिए अपन आता का मन तो जस्ट एक रीडिंग दोन रीडिंग मे मजे हो परंतु आता जी का डिफिकल्टी लेवल है ती दरवर्षी वाड़ चलने ली तुम्हारा प्रीवियस इयर क्वेश्चन पेपर वो समझू जाए तो तुम्हारा का इट्स मोस्ट इल्डिंग पार्ट तुम्हारा खूब जास्त मार्क देना पार्ट है यू फोर मंथ चार मंथ चार महीने हैं सो चार महीन मधे तुम्हारा का कराए तुम्हारा जो स्टडी है तो प्रायोरिटाइज कराए तो कसा मैं चार महीने हे मराठी इंग्लिश सा डिवाइड करूँ दे मे ऐटलीस्ट प्रत्येका स्ट्रैटेजी आती कि मी दर दिवसी एक तास कि दोन तास मराठी इंग्लिश सा दे तुम्हें अस जर प्रि प्लैन के नहीं मी दोन ते तीन दिवस फक्त दे महीन दोन ते तीन दिवस तो इट्स नॉट पॉसिबल तुम्हारा क्या कराए कंटिन्ू तेजे टच मे रहा है मराठी इंग्लिश का ओके सो फस्ट मोस्ट प्रोडक्टिव इज मराठी इंग्लिश ग्रामर जे का तो जो पार्ट है ऑब्जेक्टिव जो पार्ट है जैसे मे यू कैन स्कोर एटी प्लस मार्क जर तुम्हें चार महीने एक एकदम व्यवस्थित अभ्यास किया तुम्हें एटी प्लस मार्क मिलू शकता आता दूसरी गोष्टी सोर्सेस का सोर्सेस सगैंक महती है बारेपैकी सग जी बाकी एक्जाम दिल्ली एस टी आए पी एस आए अल तो खूब चांगल महत सोर्सेस ओके जे मी वे सोर्सेस मोरावाड़े बालासाहेब शिंदे मोरावाड़े बालासाहेब शिंदे मराठी सा पालन सूरी आ बासाहेब शिंदे इंग्लिश सा इंग्लिश ऑब्जेक्टिव सा ओके बाकी जी बुक्स आती नहीं कि हिच बुक्स वपरले पाजे को ही बुक्स वपरले तरी चल पे पर संग मराठी इंग्लिश सा जे प्रीवियस इयर क्वेश्चन पेपर है तो मैं वाटते कि नाइनटीन सेवनटी पास सगले क्वेश्चन क्या आते चार हजार पांच हजार जे का क्वेश्चन आते तुम्हारा क्या कराए क्वेश्चन सॉल्व कराए फॉल्व नहीं कराए तो क्या कराए तो रिविजन कराए ओके एंड दैट इज द की तीस फक्त की है कि तुम्हें जेवे जास्त रिविजन कराल तेवे तुम्हारा जास्त मार्क यार है ओके सो मराठी इंग्लिश सा जी क्या बुक्स आती और प्रीवियस इयर क्वेश्चन पेपर आते मैं वाट अजु किशोर लवटे सरान एक पुस्तक है प्रीवियस इयर क्वेश्चन क्वेश्चन चे बुक तुम्हें यूज करू शता कि तुम्हारा इन्साइट मिलू शके खूब जास्त रिविजन हो शेल परंतु यू टू गू एटलीस्ट वन आवर ऑफ ईच डे फॉर मराठी इंग्लिश कारण का शंबर मार्क अनपैकी तुम्हें ऐंशी प्लस मार्क मिलू शकता आसा दुसरा को ही सब्जेक्ट नहीं कि तुम्हें केवड़े इनपुट देता है और तुम्हारा केवड़ा आउटपुट मिलते सो मैं फर्स्ट प्रायोरिटी देते मराठी इंग्लिशला ओके दुसरा सब्जेक्ट है जैसे सेकंड प्रायोरिटी कि तुम्हें फोकस करू शता तो है जी एस सेकंड क्वाटी तुम्हें बारेपैकी ये लिस्ट बगि बारेपैकी ये लिस्ट बगित मार्क लिस्ट बगित सग मार्क आते हैं जे ऐटलीस्ट सिलेक्टेड नॉन सिलेक्टेड कैंडिडेट के मार्क टाकले तुम्हारा समझे कि जे जी एस टू चे जे मार्क है तो खूब कम्पेरेटिवली जास्त है ओके मे जे क्या सिलेक्टेड कैंडिडेट है हंड्रेड प्लस है सगना कि नाइंटी फाइव नाइंटी प्लस तरी आते ओके सो इतने का तुम्हारा खूब जास्त चान्स है तिथे वॉट एवर इनपुट यू आर गिविंग जेवड़े तुम्हें इनपुट देता है यू आर गेटिंग दैट मच आउटपुट थ्रू जी एस टू 
ही महत्वाची गोष्ट आहे म्हणजे तुम्ही जी एस थ्री असेल किंवा जी एस वन असेल त्याला तुम्ही इनपुट देत आहे परंतु तुम्हाला तेवढं आउटपुट मिळेल याची तुम्ही गॅरंटी देऊ शकत नाही परंतु जी एस टूला तुम्ही गॅरंटी देऊ शकता की तुम्हाला तेवढं आउटपुट मिळणार आहे ओके ही पहिली गोष्ट तर ते मिळवण्यासाठी काय केलं पाहिजे सोर्सेस काय ओके सोर्सेस पण अगेन सगळ्यांना माहितीच आहे त्याच्यामध्ये दोन ते तीन टॉपिक आहेत फर्स्ट टॉपिक आहे कॉन्स्टिट्युशन त्यासाठी काय कोणतं बुक आहे लक्ष्मीकांत म्हणजे कोणताही क्वेश्चन जो पॉलिटीचा जो क्वेश्चन आहे म्हणजे कोअर पॉलिटीचा क्वेश्चन असेल तो लक्ष्मीकांतच्या बाहेरचा येत नाही ओके तुम्ही आता प्रिलियमसाठी पण पॉलिटी वाचलेला असेल लक्ष्मीकांत वाचलेला असेल ज्यांना इंग्लिशमधून प्रॉब्लेम असेल त्यांनी मराठीतून मला वाटतं के सागर चाललेलं आहे ना के सागरचं लक्ष्मीकांत वाचलेलं असेल ओके सो त्यामधला जो शंभर मार्काचा किंवा नाईन्टी मार्काचा जो पार्ट आहे दॅट कॅन बी कवर्ड थ्रू लक्ष्मीकांत ओके आता पुढचा जो पार्ट आहे जो पन्नास मार्काचा म्हणू किंवा साठ मार्काचा जो पार्ट म्हणू त्याच्यामध्ये काय गव्हर्नन्स प्लस ॲक्स तो ॲक्सचा पार्ट आहे अगेन दिस इज ऑल्सो मोस्ट प्रोडक्टिव्ह पार्ट तर ॲक्समध्ये काय तुम्ही जेवढे जास्त त्याची रिव्हिजन कराल तेवढं त्याच्यामुळे तुम्हाला जास्त मार्क मिळणार आहेत ओके त्यासाठी काय सोर्सेस आहेत ते पण तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे जी एस याचं मला वाटतं युनिकचा सेकंड पार्ट हा ॲक्स आणि बाकीचे जे सगळे त्याच्यामध्ये प्रसार माध्यमं असतील हे सगळं कवर केलेलं आहे ओके तो पार्ट त्याच्याबरोबरच बऱ्याच वेळा काय होतं की इंग्लिश जे काही वर्ड्स आहेत आणि मराठी वर्ड याच्यामध्ये खूप जास्त कन्फ्युजन होऊन जातं ओके आणि वाचताना पण त्याच्यामध्ये कन्फ्युजन होतं त्यासाठी काय करायचं आहे पी डी एफ डाउनलोड करायची इंग्लिश पी डी एफ ऑफ ऑल दोज ॲक्स पी डी एफ डाउनलोड करायची आणि त्याचं एक स्पायरल बायंडिंग करून एक डॉक्युमेंट तयार करायचं ओके आणि त्याच्यातूनच रिवाईज करायचं आणि याच्यामध्ये एक की काय याच्यामध्ये ॲक्समध्ये तुम्ही जेवढं जास्त रिव्हिजन कराल तेवढे जे ॲक्ट तुमच्या डोळ्या खालून जाणार आहे तेवढं तुम्हाला त्याच्यामध्ये जास्त मार्क मिळणार आहे सो अगेन लाईक मराठी आणि इंग्लिश काय इथे यू हॅव टू रिवाईज म्हणजे तुम्ही शेवटच्या महिन्यामध्ये म्हटले की आता ॲक्ट शेवटच्या महिन्यामध्ये घेऊ तर काय होणार आहे त्यामुळे तुम्हाला तेवढं आउटपुट मिळणार नाही ओके सो अगेन आय हॅव गिवन प्रायोरिटी सेकंड प्रायोरिटी टू क्वालिटी का दिली त्याच्यामध्ये तुम्हाला जास्त आउटपुट मिळणार आहे सो त्याचा जो पार्ट आहे त्याचं मटेरियल पण अवेलेबल आहे सगळं त्याच्यामध्ये असंही कोणतीही शंका नाही की त्याच्यामध्ये कोणतं मटेरियलमध्ये कन्फ्युजन आहे की आता याच्यामध्ये काय वाचावं असंही काही नाही सो फिक्स मटेरियल आहे आणि फिक्स मार्क देऊन जाणार आहे ओके सेकंड जी एस सेकंडमध्ये आपण ते यूज करू शकतो तिसरा म्हणजे त्याचा पार्ट आहे गव्हर्नन्सचा पार्ट आहे म्हणजे पंचायत राज प्लस गव्हर्नन्स म्हणू आपण पंचायत राजसाठी त्याच्यामध्ये पण जे चार ते पाच जे क्वेश्चन येणार आहेत त्यासाठी किशोर लवटे सरांचं एक पंचायत राजचं बुक आहे ओके ते बुक अगेन रिवाईज खूप जास्त वेळा रिवाईज करा त्याच्यामुळे तुम्हाला खूप मार्क येऊन जातील क्वालिटीमध्ये अजून एक सांगता येईल की तुम्ही जास्त जेवढे जास्त एम सी क्यू सोडवाल तेवढं तुमचं जास्त चांगलं प्रिपरेशन होतं आता एम सी क्यू कोणते सोडवायचे प्रिवियस इयर क्वेश्चन पेपर सगळे जे काही क्वेश्चन पेपर असतील सहाचे सहा वर्षांचे क्वेश्चन पेपर त्याचबरोबर लक्ष्मीकांतनीच त्यांचं एक एम सी क्यूचं बुक काढलेलं आहे बरोबर आहे ते बुक आणि त्याचबरोबर बाकीचे जे ॲक्ट्स आहेत ना हे ॲक्ट्स मला वाटतं की पी एस आय आणि जे एस टी आय एक्झामसाठी आणि एम पी एस सी एक्झामसाठी कॉमन ॲक्ट्स आहेत आणि पी एस आय आणि एम पी एस सी एक्झामसाठी ते खूप आधीपासूनच आहेत त्यामुळे त्यांचे जे काही एम सी क्यू असतील प्रिव्हियस इयरचे ते एम सी क्यू तुम्ही प्रॅक्टिससाठी यूज करू शकता त्याचं त्याचं पण एक काहीतरी बुक कोणीतरी काढलेलं आहे मला वाटतं किशोर लवटे सरांचं त्याचं पण बुक आहे ॲक्टचे जे एम सी क्यू आहेत ते बुक तुम्ही यूज करू शकता प्रॅक्टिससाठी ओके म्हणजे हे काय आहे प्रॅक्टिस इज दिकी जेवढं जास्त प्रॅक्टिस कराल तेवढे तुम्हाला जास्त मार्क मिळणार आहे ओके सो हे जी एस टू बद्दल झालं तिसरी प्रायोरिटी म्हणजे आता तसं जी एस फर्स्ट म्हटलं की थोडासा हिस्ट्री आणि जॉग्रफी बद्दल कन्फ्युजन येतं परंतु त्यामधला मी जॉग्रफीचा पार्ट त्याला मी थर्ड प्रायोरिटी देईल की हिस्ट्रीमध्ये जर सांगायचं झालं तर तुम्ही जेवढं इनपुट देणार आहे तेवढं आउटपुट मिळत नाही तुम्ही हिस्ट्रीसाठी महाराष्ट्राचा इतिहास असेल किंवा इंडियन इंडिपेंडन्स जी हिस्ट्री असेल त्याच्यामध्ये तुम्ही जेवढे बुक वाचाल तेवढं तुम्हाला आउटपुट मिळत नाही परंतु त्यामधला जो जॉग्रफीचा पार्ट आहे किंवा ॲग्रो ॲग्रिकल्चरल जी जॉग्रफी आहे त्याच्यामध्ये तुम्हाला खूप जास्त आउटपुट मिळू शकतं अगेन त्यासाठी जे बुक्स आहेत ते पण अवेलेबल आहेत मटेरियल अवेलेबल आहे तुम्हाला तिथे कुठेही मटेरियल शोधायची गरज नाही आहे ओके त्यासाठी काय मटेरियल अवेलेबल आहे एक एक तर म्हणजे सर्वात प्रथम एन सी आर टी 
इलेवन्थ आ ट्वेल्थ इलेवन्थ दोन एन सी आर टी इंडियन जॉग्रफी आ फिजिकल जॉग्रफी ओके ती दोन बुक्स है कि पांचवी तो बारावी हे जे क्या स्टेट बोर्ड के ज्या स्टेट बोर्ड के जे क्या मनता बुक्स है तो बुक्स पुम्मी यूज करू शता एन सी आर टी मे बारेपैकी सेम कवर के लिए तुम्हारा दोन ऑप्शन अवेलेबल आता जब तुम्हारा इंग्लिश मधुन कर कि मराठी तुम कराए मैं स्टेट बोर्ड की सभी बुक्स इंग्लिश मधुन आता अवेलेबल है ओके कहीं ना आता कि जॉग्रफी जी क्या टर्मिनोलॉजीज है क्या अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा प्रॉब्लम ये तो इंग्लिश बुक पूज करू शर ते दुसरा पार्ट है कि एन्वायरमेंट का एन्वायरमेंट सा मत बुक है शंकर आयस आ दुसर तेस मराठी भाषांतर के को गोरपड़े तुषार गोरपड़े हैं बुक है तो तुम्हें यूज करू शता पन एन्वायरमेंट बुक वर सद्या खूब जास्त एम सी क्यू ये लगे जब एक क्लाइमेट चेंज आने का इम्पैक्ट आए कि खूब जास्त एम सी क्यू ये थे सो ते यूज करू शता तीसरा मजे ऐग्रो इकोनॉमी ऐग्रिकल्चरल जी जॉग्रफी है तैयारी तेज का स्पे स्पेसिफिक टॉपिक है जैसे तुम्हें दे ऐग्रिकल्चर यहाँ एन सी आर टी है मत को मैं तो यूज के लिए नहीं तरीपन को मतलब एक ग्रुप पर सीयर के होता सक्सेसफुल कैंडिडेट ती एक ती लिस्ट बढ़ू गया ज्यादा एन सी आर टी है तुम्हें यूज करू शता ओके जॉग्रफी मधे अगेन तुम्हारा आउटपुट का जास्त है तो इट्स कन्सेप्चुअल तुम्हारा कन्सेप्ट कहली तो तुम्हारा का ही प्रॉब्लम नहीं परंतु दूसरी गोष्ट है तैमे अजु एक ऐग्रिकल्चर जॉग्रफी मे पार्ट है महाराष्ट्र की जॉग्रफी जे क्या महाराष्ट्र का भूगोल ओके तुम्हारा जी सऊदीच जी बुक है तो बुकम तुम्हारा चांगल आउटपुट मिलू शके तुम्हें यूज करू शता परंतु अगेन रिनेटेड टू महाराष्ट्र यू हाउ टू रिवाइज अगेन एंड अगेन तुम्हें कन्सेप्चुअल है फिजिकल जॉग्रफी कि इंडियन जॉग्रफी जैसे खूब जास्त रिवाइज के नहीं तरी तुम्हारा मार्क दे परंतु इंडिया महाराष्ट्र की जी महाराष्ट्र जो भूगोल है तैयारी तुम्हारा का परत अगेन एंड अगेन यू हाउ टू रिवाइज आ जे का एम सी क्यू आते तुम्हारा सोडवाये ओके जो पार्ट है प्रायोरिटी वाइज जर आप तो पार्ट होता है इकोनॉमी का ओके आता इकोनॉमी खूब जास्त अस खाली वेटेज दिए ही नहीं इकोनॉमी खूब चांगले मार्क ये मुला मुला कमी पे परंतु प्रायोरिटी वाइज जर आप बगित को गोषी अपन फोकस कराए तो जॉग्रफी नर अपन इकोनॉमी मनू शको इकोनॉमी अगेन मटेरियल मटेरियल अवेलेबल इन मार्केट दोन बुक्स है एक कोलंबे सर बुक है इकोनॉमी चुन दुसर देसले सर बुक है ओके ये दोन बुक्स है ये बेस करा को दोनों पैकी एक बुक बेस कराए बाकी जे मटेरियल आए तो तुम्हारा ऐड कराए ओके आता मी लास्ट इयर देसले सर बुक यूज के होता बयापैकी क्वेश्चन ही जाए परंतु नंतर हा वर्षी मैं पुनः एकदा बगत हो क्वेश्चन नक्की कशात ये मेरा बयापैकी बरेच क्वेश्चन है दत्त सुंदर मैं बुक मधुन जसे जसे आसले आता बरीच मुल का संगत कि दत्त सुंदरम खूब मोट बुक है यूज करना की गरज नहीं हाँ पर्सनल ही आल परंतु मी का संगित तुम्हारा रिवर्स इंजिनिअरिंग तुम्हें स्वतः बगा क्वेश्चन कशात ये मैं क्वेश्चन जर हा बुक मधुन ये तो मैं बुक यूज के लिए सो so, मी तुम्हारा रिकमेंड करेल कि दत्त सुंदरम मधुन ऐटलीस्ट गो थ्रू करा कि जे स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं जे टॉपिक्स देसले सर बुक्स मे नलंबी सर बुक्स मे नत जसे जसे क्वेश्चन ये नरते क्वेश्चन दत्त सुंदरम मधुन जर ये अल तो यू टू रेफर दत्त सुंदरम आता मैं वाटते कि चार तीस तीन से चार वर्षापूर्वी तो दत्त सुंदरम से जे का फर्स्ट पेज अच्छा कि जे बॉक्स मे अच्छा जसे जसे क्वेश्चन विचार जाए आता पूछा मग् दोन तीन वर्षा मे थोड़े प्रमाण कमी जाए परंतु आता ते थोड़े से डीप मे जाए लगे पन ऐटलीस्ट एम पी सी तरी एक को स्टैंडर्ड बुक यूज करत असेल अभी अपेक्षा करूँ आनी बुक दत्त सुंदरमच आल बुक दत्त सुंदरमच आल एक अपेक्षा करूँ यू कैन यूज दैट बुक कारण को जी बुक है फॉर एक्जाम्पल लक्ष्मीकान्त यूज करे एम पी एस सी अपन शुअरली संगू शको कि हाँ लक्ष्मीकान्त इज द बेस्ट फॉर प्रिपेरिंग एम सी क्यू फॉर जी एस टू तस जी एस फोर सा को एक स्टैंडर्ड बुक आए तो मैं तो अजू कहीं कल नहीं सगले क्वेश्चन ततु परंतु ये दत्त सुंदरम मधुन का क्वेश्चन ये एवं फक्त 
लक्षा ठेवा आणि ते बुक यूज करा म्हणजे बरेच जण म्हणतात की त्याचं काही खूप जास्त यूज होत नाही परंतु ॲटलिस्ट तुम्ही स्वतः त्याच्यामध्ये एक ॲनालिसिस करा क्वेश्चन बघा आणि मग त्याचा विचार करा ओके नाहीतर मग आपले हे दोन बुक्स आहेतच कोळंबे सरांचं आणि जसले सरांचं ते तुम्ही यूज करू शकता अगेन इकॉनॉमीसाठी कन्सेप्च्युअल अंडरस्टँडिंग इज व्हेरी इम्पॉर्टंट म्हणजे आजकाल जे क्वेश्चन आहेत त्याच्यामध्ये अंडरस्टँडिंग बेस्ड क्वेश्चन खूप वाढत चाललेले आहेत राधर दॅन फॅक्च्युअल बेस्ड क्वेश्चन ओके फॅक्च्युअल आहेच आहे एमपीएससी बऱ्यापैकी फॅक्च्युअल डेटा विचारतेच परंतु त्याच्यामध्ये पण जे काही अंडरस्टँडिंग बेस्ड आहे ते क्वेश्चन वाढत चालले आहेत ओके त्यासाठी जे यू पी एस सी करत असेल त्यांना मृणालची वेबसाईट माहिती आहे बऱ्यापैकी सगळ्यांना माहीत आहे ओके दे कॅन यूज मृणाल वेबसाईट किंवा मृणालचं जे काही मटेरियल असेल ते तुम्ही यूज करू शकता फॉर दी अंडरस्टँडिंग बेस्ट ओके त्यांनी खूप जास्त सिम्पल लँग्वेजमध्ये ते एक्सप्लेन केलेलं आहे म्हणजे तुम्हाला जी बँकिंग सिस्टीम आहे किंवा जी एस टी आहे त्याच्यापेक्षा सिम्पल लँग्वेजमध्ये कुणी एक्सप्लेन करून सांगू शकत नाही ओके त्यासाठी तुम्हाला जर अंडरस्टँडिंगसाठी गरज पडली तर तुम्ही मुरणालची वेबसाईट पण यूज करू शकता ओके त्यानंतर दुसरा जो पार्ट आहे जी एस फोरमध्ये तो पार्ट आहे सायन्स अँड टेक हा मोस्ट मी काय म्हणेल अनप्रेडिक्टेबल आपण प्रेडिक्ट करू शकत नाही असा जो पार्ट आहे ओके त्याचं मटेरियल ॲज सच जसे तसं मटेरियल कुठंच अवेलेबल नाही ओके मग त्यासाठी तुम्हाला काय यूज करू शकता तुम्ही एक कोळंबी सरांचं जे सायन्स अँड टेकचं बुक आहे त्याच्यामधून तुम्हाला एक बेसिक अंडरस्टँडिंग ऑफ सायन्स टेक कळून जातं स्पेस असेल न्यूक्लिअर जे काही रिॲक्टर्स असतील किंवा बायोफ्युअल असेल याच्याबद्दलची एक बेसिक अंडरस्टँडिंग येऊन जाते ओके ते तुम्ही यूज करू शकता दुसरी गोष्ट इथे तुम्हाला काय करायचं आहे खूप जास्त चांगला इंटरनेटचा यूज करून घ्यायचं आहे ह्या पार्टमध्ये प्रत्येक याच्यामध्ये काय आहे स्पेस सायन्स असेल तर तुम्हाला काय करायचं आहे इस्रोची वेबसाईट ओके किंवा एनर्जीची काही इश्यू असतील तर तुम्हाला काय करायचं आहे एनर्जीसाठी आपली जी काय मिनिस्ट्री ऑफ नॉन रिन्युएबल एनर्जी किंवा रिन्युएबल एनर्जी जी वेबसाईट आहे मिनिस्ट्री ऑफ पॉवर असेल तुम्हाला ती वेबसाईट यूज करायची इथे काय करायचं आहे ज्या नवीन नवीन स्कीम असतील किंवा नवीन नवीन आता बायोटेक्नॉलॉजीमध्ये बऱ्यापैकी जे क्वेश्चन्स असतात ते काय असतात ते करंट बेस्ड क्वेश्चन असतात किंवा नवीन काहीतरी इनोव्हेशन झालं आहे आणि तेच इनोव्हेशन त्यांनी विचारले मला वाटतं की दोन हजार सतरा का दोन हजार सोळासाठी सोळा साली त्यांनी तो एक बायो रिॲक्टर काहीतरी क्वेश्चन विचारलेला होता तो त्याच वर्षी तो इनोव्हेशन होतं आपली आय सी ए आर कोणती तरी एक संस्था आहे त्या संस्थेने ते पब्लिश केलेलं होतं सो तुम्हाला काय करायचं याच्यामध्ये वेबसाईटचा यूज करायचा आहे आणि आता वेबसाईटमध्ये पण असा इश्यू होतो आता तुम्ही मी थोडंसं जी एस थ्रीबद्दल बोलताना सांगेलच परंतु वेबसाईट यूज करत असताना काय करतो आपण की खूप डीपमध्ये जातो आहे वेबसाईट ओपन केली का कुठपर्यंत जायचं हेच आपल्याला कळत नाही म्हणजे आपण तास दोन तास चार तास पाच तास पण त्या एका वेबसाईटवर राहतोय नंतर तेवढं प्रॉडक्टिव्ह काही मिळत नाही सो वेबसाईट कशी यूज करायची ते मी तुम्हाला जी एस थ्री साठी सांगेल कारण त्यासाठी ते जास्त इम्पॉर्टंट आहे ओके याच्यामध्ये अगेन जो जो बायोटेक्नॉलॉजीचा पार्ट आहे अगेन बायोटेक्नॉलॉजीचा पार्ट मोस्ट आपण काय सांगेल सांगू शकतो की अनप्रॉडक्टिव्ह त्यातून काहीही मिळत नाही आपण खूप जास्त बुक्स वाचतोय त्याच्यासाठी मी तर सांगतो मी त्यासाठी काहीच वाचलेलं नव्हतं परंतु जे काय मार्केटमध्ये अवेलेबल असेल ॲटलिस्ट ते जे काय बॅक्टेरियास असतील व्हायरसेस असतील नवीन जी काही टेक्नॉलॉजी असेल ते तुम्हाला काय पाहिजे नाही ॲटलिस्ट तुम्ही गो थ्रू करा जे काय अवेलेबल असेल ते किंवा बाकीचे जे कोणी कोणत्या जे सिलेक्टेड कॅन्डिडेट असेल त्यांनी काही सिलेक्टेड मटेरियल दिलं असेल ते तुम्ही यूज करू शकता ओके त्यानंतर त्याच्या पुढचा पार्ट सांगेल जी एस थ्री एच आर डी आता एच आर डीमध्ये खूप जास्त व्हेरिएशन आहेत म्हणजे कोणाला सत्तर मार्क आहेत तर कोणाला शंभर पण मार्क आहेत ओके का व्हेरिएशन आहे सर्वात महत्वाचं त्याचा त्याचं कारण आहे की नो फिक्स सोर्स कोणताही फिक्स सोर्स कोणतंही फिक्स मटेरियल असं अवेलेबल नाही आहे ओके आणि तुम्हाला काय करायचं अगेन जी एस थ्रीसाठी इथे तुम्हाला जी मेथड वापरायची आहे की आता तुम्हाला काही माहीत नाही तुम्हाला तुमच्याकडे फक्त सिलेबस आहे आणि तुमच्याकडे काय आहेत प्रिवियस इयर क्वेश्चन पेपर सो मेक दोज प्रिवियस इयर क्वेश्चन पेपर आणि सिलेबस ॲज युअर बेस 
आणि रिव्हर्स इंजिनिअरिंगनी सगळे टॉपिक तुम्ही स्टडी करायचे ओके त्याच्यामध्ये बुकच्या मागे लागू नका खूप जास्त नवीन बुक्स बाजारात येतील एच आर डीसाठी एच आरसाठी येतील तुम्ही नवनवीन बुक त्याच्यामध्ये तुम्ही रोज वाचत जाल त्याच तुम्ही खूप जास्त काही मिळणार नाही आहे त्याच्यामधून तुम्हाला प्रॉडक्टिव्ह जर करायचं असेल तर एक जे बुक आहे ते कोणतंही बुक असेल देसले सरांचं असेल कोळंबे सरांचं असेल ते एक बुक ते बेस करा आणि बाकीचं जे मटेरियल तुम्हाला यायचे ॲड ऑन करायचे त्याच्यामध्ये ओके मी काय केलं होतं याच्यामध्ये जी एस थ्रीसाठी आय गॉट हंड्रेड मार्क्स इन जी एस थ्री हंड्रेड ऑर हंड्रेड अँड वन मार्क इन जी एस थ्री ओके मी काय केलं होतं फक्त मी तर ते दोन अडीच महिनेच ते फक्त बुक यूज केलं होतं आय पी सरांचं जे प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन पेपरचं बुक आहे म्हणजे आय थिंक आत्ता जे काय आहे मार्केटमध्ये दॅट इज द बेस्ट बुक म्हणजे मी वाचल्यापैकी आता नवीन बुक जे काय आलेले आहेत ते मला माहीत नाहीत परंतु ते जे मी वाचले त्याच्यापैकी मला ते खूप चांगलं बुक वाटलं ओके कारण वाटलं कारण चांगलं का वाटलं तर त्याच्यामध्ये जे काय प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन्स आहेत त्याचं अनालिसिस दिलेलं होतं आणि त्यांनी काय केलेलं होतं त्या बुक्समध्ये म्हणजे तेरा ते सतरा त्यावेळेस तेरा ते सतराच होतं तेरा ते सतरा जे क्वेश्चन्स आहेत त्यांचा एक प्रॉपर कशाप्रकारे क्वेश्चन चेंज होत गेले ते त्याच्यामध्ये दिलेलं आहे आणि मग तुम्ही थोडंसं प्रिडिट करू शकता की यावर्षी ह्या टाईपचे क्वेश्चन विचारू शकता आणि ते काय सिलेबस वाईज त्यांनी ते स्ट्रॅटिफाईड करून दिलेलं होतं सो so, मी तोच बेस बनवला कोणतं बुक बेस बनवण्यापेक्षा ते पुस्तक एक बेस बनवला आणि त्याच्यामध्ये काय केलं की त्याच्यामध्ये आपले जे काही पॉईंट्स आहेत ते ॲड ऑन केले मग त्याच्यामध्ये मी ते स्ट्रिप तयार करायचो आणि त्यात त्याला चिटकवायचो कोणते आता बऱ्याच वेळा ते इयर्स विचारतात की इंटरनॅशनल इयर ऑफ इयर ऑफ फॉर बायोफ्युएल इंटरनॅशनल इयर फॉर सोलर एनर्जी असे इयर विचारतात ओके सो नवीन आता ह्या वर्षी कोणतं इयर आहे त्यानुसार ते त्याच्यामध्ये ॲड ऑन करून टाकायचं ओके दुसरी गोष्ट अगेन सिलेबस प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन पेपर झाले त्यासाठी तुम्ही कोणतंही बुक यूज करा आय पी सरांचं एक जे बुक आहे ते एक चांगलं बुक आहे त्याच्या त्याच्यापेक्षा तुम्ही वेगळं बुक पण यूज करू शकता दुसरी गोष्ट म्हणजे सिलेबस तुम्हाला काय करायचं आहे सिलेबस कवर करायचं आता सिलेबस हा बुकमधून कवर होणार नाही हे लक्षात ठेवा हा सिलेबस कसा कवर करायचा आहे तुम्हाला अगेन फोकस ऑन दी टॉपिक कॉर्नर दी टॉपिक प्रत्येक टॉपिक कॉर्नर करा त्याच्यामध्ये ग्रामीण मला वाटते ग्रामीण विकास म्हणून एक टॉपिक आहे शिक्षण म्हणून एक टॉपिक आहे किंवा बाकीचे जे काही लेबर असेल चिल्ड्रन असतील एजेड पीपल असतील हे सगळे टॉपिक आहेत तर काय करायचं आहे याच्यामध्ये प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन पेपर सिलेबस आणि वेबसाईट इथे तुम्हाला खूप जास्तीत जास्त वेबसाईटचा यूज करून घ्यायचा आहे म्हणजे प्रत्येक याची वेबसाईट आता महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटचे जे काही वेबसाईटचं पेज आहे त्यांनी आता बऱ्यापैकी अपडेट केलेलं आहे म्हणजे तुम्हाला आता ते पाहायला मिळतं आहे आणि त्याच्या आधी काही मला वाटतं दोन वर्षापूर्वी त्यांनी काही अपडेट केलेलं नव्हतं त्याच्यामध्ये जर टाकलं जर काय यायचं त्याच्यामध्ये इज नॉट अपडेटेड येट असं यायचं परंतु आता त्यांनी केलेलं आहे अपडेटमध्ये बऱ्याच मिनिस्ट्रीने अपडेट केलेलं आहे डिपार्टमेंटनी तर ते यूज करायचे तुम्हाला दुसरं म्हणजे सेंट्रल गव्हर्नमेंटच्या ज्या काही वेबसाईट असते ओके मिनिस्ट्री ऑफ एच आर डी सेंट्रल गव्हर्नमेंट आणि आपला जो शालेय शिक्षण विभाग आहे महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट याचे काय करायचे दोन्ही वेबसाईट तुम्हाला त्याच्यामध्ये सर्च करायचं आता सर्च केल्यानंतर मी मग अशी सांगितलं जी एस फोरसाठी की आपण काय करतो खूप डीप डीप डीपमध्ये जातोय दोन तास चार तास त्याच्यामध्ये फक्त त्याच टॉपिकसाठी त्याच एका वेबसाईटवर थांबतोय तर आपल्याला काय करायचं आहे यू हॅव टू ओवर लुक फक्त काय करायचं ओवर लुक करायचं त्यासाठी काय अगेन बेस काय करा प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन क्वेश्चन कसे विचारले जातात त्यानुसार तो बेस करायचा आहे ओके वेबसाईट ओपन करायची वेबसाईटवर त्याच्यामध्ये वरती सगळे टॉपिक येतात द इन्फॉर्मेशन अबाउट मिनिस्ट्री त्या होमपेजची इन्फॉर्मेशन असते ओके तुम्हाला ज्यामध्ये क्लिक करायचं आहे त्याची इन्फॉर्मेशन पाहिजे ते इम्प क्वेश्चन कसे विचारले जातात की फॉर एक्झाम्पल मिनिस्ट्री ऑफ एच आर डी कधी स्थापना झाली ओके त्या आधी क्वेश्चन पहा आणि नंतर वेबसाईट आणि नंतर वेबसाईट चेक करा ओके कधी स्थापना झाली त्याचं नाव कधी चेंज झालं अशा प्रकारचे क्वेश्चन असतात त्यानंतर त्याच्या पुढचे टॉपिक असतात स्कीम्स स्कीम्सला क्लिक करायचे आणि अगेन त्या ज्या स्कीम्स आहेत त्या काय करायच्या नोट डाऊन करायच्या हे लक्षात ठेवा तुम्ही फक्त त्या वेबसाईटवर जाल स्कीम वाचाल नंतर विसरू जा त्या काय करायच्यात नोट डाऊन करा किंवा त्याची डायरेक्टली प्रिंट काढता आली तर प्रिंट पण काढा 
पण तुम्हाला काय करायचं पुन्हा पुन्हा वाचायचे म्हणजे अशी एक हे ठेवा की एकदा तुम्ही त्या वेबसाईटवर गेले की पुन्हा त्या वेबसाईटला लगेच भेट देण्याची गरज पडली नाही पाहिजे म्हणजे तुम्ही रोज रोज त्या वेबसाईटला भेट देणार त्याचा काही फायदा नाही काय करायचंय वेबसाईटला जायचंय त्याचे जे काही पॉईंट्स आहेत ते नोट डाऊन करायचे आहेत किंवा त्याची प्रिंट काढायची ओके त्याच्यानंतर बऱ्यापैकी जे क्वेश्चन्स असतात ते काय आता स्कीम्सवरचे प्रत्येक जे काही लेबर असेल एजेड पीपल असेल चिल्ड्रन असेल विमेन असेल या प्रत्येकावर जे काही क्वेश्चन असतात हे करंट ओरिएंटेड असतात स्कीम ओरिएंटेड असतात ओके सो मला वाटतं की यू पी एस सीसाठी व्हिजन असेल आय स्कोअर असेल जी स्कोअर असेल हे प्रत्येकाचे काय असतं एक स्कीमचं डॉक्युमेंट येतं ओके ते स्कीमचं डॉक्युमेंट काय करायचं आहे तुम्हाला पिटपाट करायचं आहे एकदम म्हणजे कोणतीही स्कीम आली ती कशाची स्कीम आहे त्याच्यामध्ये काय आहे किती जण लाभार्थी किती आहेत हे सगळं तुम्हाला माहीत पाहिजे ओके ते स्कीमचं एक डॉक्युमेंट आणि ते काय करायचं आहे ह्या प्रत्येकाच्याशी अटॅच करायचं लेबर एजेड पीपल विमेन डिसेबल्ड पीपल या सगळ्यांशी ते अटॅच करायचे ओके सो असा कंबाईन अभ्यास करायचा आहे तरच एच आर डीचा अभ्यास होऊ शकतो प्रत्येक जर तुम्ही एखादं बुक घेतलं आणि ते बुक वाचत बसले तर एच आर डीचा अभ्यास होणार नाही ओके अगेन हेच जे काही वेबसाईटवर आहे हे काही बुकनी मला वाटतं कोळंबे सरांनी असेल देसले सरांनी असेल त्याच्यामध्ये केलेलं आहे मिक्स पण केलेलं आहे त्याच्यामध्ये अपडेट पण केलेलं आहे ते पण तुम्ही यूज करू शकता परंतु अगेन काय करा तुम्ही तुम्ही स्वतः व्हेरीफाय करा चेक करा त्याच्यामध्ये आहे का नसेल तर तुम्ही स्वतः अपडेट करा कारण यू हॅव टू टेक इफट तुम्ही स्वतः इफट नाही घेतले तर त्याचा काही फायदा नाही म्हणजे प्रत्येक जण हा मला दुसऱ्याला दुसरा मला काय देतोय याच्यावर जर अवलंबून राहिले तर काय होईल समवन इज गोईंग टू टेक दॅट पोस्ट चार महिन्यानंतर किंवा काय जेव्हा रिझल्ट लागेल तेव्हा काय होणार आहे दुसरा कोणीतरी त्याच्यावर क्लेम करणार आहे सो किती प्रोएक्टिव्हली करायचंय हे तुम्हाला तुमचं ठरवायचंय ओके त्याच त्याचबरोबर ज्या याच्यासाठी जे इंटरनेटचा तुम्ही यूज करताय त्यासाठी जे बा काही वेबसाईट्स आहेत लाईक मिनिस्ट्रीच्या वेबसाईट झाल्या पी आय बीची वेबसाईट आहे पी आर एस इंडियाची वेबसाईट आहे विकास पिडिया असेल किंवा मृणालची वेबसाईट असेल तर तुम्ही ते वेबसाईट यूज करू शकता पण किती वेळ जायचं अगेन तुम्ही वेबसाईटवर किती वेळ थांबायचं हे तुम्हाला ठरवायचं आहे कारण मला तर असं जाणवतं की ह्या इंटरनेटच्या नादामध्ये आपण जे काय फिजिकल जे मटेरियल आहे ते सगळं सोडून देतो फक्त इंटरनेट इंटरनेटच करत बसतो तर ते अवॉइड करायचं आणि जास्तीत जास्त फिजिकल जे बुक्स असतील किंवा तुमचे जे मटेरियल असेल ते तुम्हाला यूज करायचे ओके त्यानंतरचा शेवटचा जो पार्ट आहे की त्याच्यामध्ये लिस्ट प्रॉडक्टिव्ह पार्ट म्हणेल तो म्हणजे इतिहास म्हणजे आता तुम्ही किती वाचाल आणि त्यातून तुम्हाला किती मिळेल हे तर तुम्ही काही सांगू शकत नाही म्हणजे आता महाराष्ट्राचा जर इतिहास बघितला तर म्हणजे बेस्ट सोर्स काय त्याच्यामध्ये की जो तुम्हाला खूप जास्त काही देऊन जाईल तो म्हणजे अकरावीचं ते इतिहासाचं बुक छोटं आहे तुम्ही रिवाईज करू शकता आणि त्यातून बऱ्यापैकी माहिती मिळते परंतु क्वेश्चन त्यातूनच विचारतील याची गॅरंटी नाही दुसरे बुक्स तुम्हाला बऱ्यापैकी माहीत झालेले असतील सगळे सांगतात एक कटारे आहे गाठाळ आहे ओके आता तुम्ही गाठाळ तरी छोटं बुक आहे कटारे जर वाचायला घेतलं किती पेजचं पुस्तक आहे सहाशे का सातशे पेजचं पुस्तक आहे ओके एकदा वाचाल तुम्ही नऊ दहा दिवस घालाल त्याच्यामध्ये वाचण्यामध्ये पण परत रिवाईज करणार आहे का इट्स नॉट पॉसिबल ओके त्यामुळं ठीक आहे एक मनाच्या समाधानासाठी पुस्तक वाचून घ्या एकदा वाचून घ्या की आता ठीक आहे बाबा माझं महाराष्ट्राचा इतिहास मला माहीत आहे त्यासाठी वाचून घ्या त्यातून खूप काही मिळेल याची अपेक्षा ठेवू नका परंतु असंही करू नका की मी काही वाचणारच नाही त्यासाठी जे मग अकरावीचं बुक आहे हिस्ट्रीचं बुक ते थोडंसं चांगलं वाचा आणि हे कोणतंही दोन्ही पैकी कठारे किंवा गाठा एकदा वाचून घ्या त्याच्यामध्ये आणि जर त्याच्या कोणी जर मायक्रो नोट्स बनवलेले असतील आता करतात क्लासेसवाले त्याच्या नोट्स बनवतात ते तर त्या वाचता आल्या तर बघा म्हणजे आपलं वर्क थोडंसं कमी होऊन जाईल करता ते आता नवीन मार्केटमध्ये येतात म्हणजे खूप जास्त मार्केटचं मटेरियल मी म्हणत नाही परंतु जे आपल्याला शक्य नाही त्या गोष्टी आपण ह्या मायक्रो याच्यामध्ये करू शकतो याच्यामध्ये प्रॉडक्टिव्ह हिस्ट्रीमध्ये काय तर जो पोस्ट इंडिपेंडंट इंडिया तो पार्ट आहे त्याच्यामध्ये मला वाटतं की अकरावीचं का बारावीचं पुस्तक आहे हां सिन्स इंडिपेंडन्स पॉलिटिक्स इन इंडिया सिन्स इंडिपेंडन्स ते बुक आहे ते इट्स मोर प्रोडक्टिव्ह त्याच्यामधले जे क्वेश्चन्स असतील ते तुम्हाला जास्त मार्क देऊन जातील कारण जसे तसे क्वेश्चन विचारतील विचारतात आणि बऱ्यापैकी आपल्याला ते सॉल्व्ह करता येतात त्यानंतर इंडियन जे इंडिपेंडन्स जे आहे 
त्याच्यामध्ये स्पेक्ट्रम युज करू शकता तुम्ही किंवा ग्रोवर आणि अगेन ग्रोवर आणि कोल्हेकर काय नाव आहे त्यांचं बेल्लेकर तर ते तुम्ही यूज करू शकता परंतु अगेन त्याच्यातून ग्रोवर वाचून किती प्रॉडक्टिव्ह किती आउटपुट मिळेल हे कोणी गॅरंटी देऊ शकत नाही ओके त्यासाठी एक आहे स्पेक्ट्रम तेच वाचा तेच परत परत वाचा त्यामधून जेवढे मिळतील तेवढे त्याच्यावर समाधान माना आणि कसं होईल की तुम्हाला या गोष्टीमध्ये जर तुम्ही जास्त वेळ दिला तुम्ही ग्रोवर वाचत बसले तुम्ही कटारे वाचत बसले तुम्ही बाकीचे हिस्ट्रीचे कोणते अजून दोन चार बुक असले वाचत बसले तर जो प्रोडक्टिव्ह पार्ट आहे त्याच्याकडे तुमचं दुर्लक्ष होईल त्यासाठी काय करा ही प्रायोरिटी प्रायोरिटी मी का सांगितली तुम्ही असं का करा तर काय तुम्ही बऱ्याच वेळा आपलं कसं असतं की स्टार्ट करायचं आपल्याला चला हिस्ट्री घेऊ मग दहा पंधरा दिवस आपण हिस्ट्रीच वाचत राहतो आणि मग शेवटी शेवटी ज्या गोष्टींचा आपल्याला असं वाटतं की हार याचा थोडासा अभ्यास केला असता तर आपल्याला चांगले मार्क आले असते फक्त अरे मी माझं एकदाच वाचले आता विसरते थोडंसं कन्फ्युजन होते तर ते कन्फ्युजन होणे म्हणून मी प्रायोरिटी सांगितली त्याचा फक्त माझा हेतू हा होता की तुम्ही मिसलेड होऊ नये पहिल्यांदा हिस्ट्री घ्यावी नंतर एच आर डी घ्यावी नंतर जो अजून जो पार्ट आहे तो घ्यावा तर कारण फक्त तेच होतं की प्रायोरिटी प्रायोरिटाईज करा तुमचा जो स्टडी असेल ओके त्यानंतर याच्यासाठी अजून कोणता पार्ट राहिला हिस्ट्रीचा हा कल्चर अगेन कल्चरसाठी खूप जास्त काही शोधू नका तोच याचा जो पार्ट आहे अकरावीचं जे काही बुक आहे त्याच्यामध्ये कल्चरचा जो पार्ट आहे तेवढाच फक्त करा त्याच्यामधून जेवढं काही तुम्हाला मिळेल तेवढंच फक्त करा आणि बाकी कोणी जर स्पेसिफिक सांगत असेल तर ते नक्कीच बघा असं नाही म्हणत मी की तुम्ही बघू नका की दुसरं बाकीचे जे काही कॅन्डिडेट्स असतील सिलेक्टेड कॅन्डिडेट्स त्यांनी वाचलेलं असतं त्यांनी कोणतरी सोर्सेस बघितलेले असतात त्याच्यातून त्यांना मी तेच म्हणतो की तुम्ही स्वतः चेक करा की त्याच्यामधून एम सी का एम पी एम पी एस सी तो सोर्स यूज करते का हे पण बघा एम पी एस सी कोणत्याही क्लासेसच्या नोट्स यूज करत नाही एक मनामध्ये लक्षात ठेवा म्हणजे ज्यावेळेस क्वेश्चन बनवतात ते कोणत्याही क्लासेसच्या नोट्समधून क्वेश्चन बनवत नाही कोणत्या तरी एक रेफरन्स बुक असेल एक फिक्स सोर्स असेल त्याच्यामधूनच क्वेश्चन येणार आहेत ओके त्यानंतर अजून काही जे पार्ट आहेत त्याच्यामध्ये करंट अफेअर करंट अफेअरचा करंट अफेअरला किती वेळ द्यावा म्हणजे चालू घडामोडी नवीन नवीन जे काय मॅगझिन्स येत राहतात व्हिजनचे डॉक्युमेंट्स असतील किंवा न्यूजपेपर असतील त्याला किती वेळ द्यावा म्हणजे बऱ्यापैकी आता मी बघतो याच्यामध्ये की मुलं दोन दोन पेपर घेऊन जातात महाराष्ट्र टाईम्स घेतात लोकसत्ता घेतात सकाळ घेतात आणि मग दोन चार तासमध्ये वाचत बसतात मग काय वाचतात त्याच्यामध्ये शेवटचं पण वाचायचं पहिल्यांदा क्रिकेटची न्यूज असते मग पहिलं पण वाचायचं त्याच्यामध्ये कुठेतरी पॉलिटिकल न्यूज असते आपल्या बॉर्डरवर काय चाललंय इकडे काय चाललंय तिकडे काय चाललंय मग आपण त्याच्यामध्ये इंटरेस्ट घ्यायला लागतो ओके सो करंट अफेअर करंट अफेअर ही लिस्ट इम्पॉर्टंट फॉर मेन्स हे लक्षात ठेवा त्यामधून तुम्हाला काहीही मिळणार नाही मी म्हणत नाही की झिरो परंतु काय आहे लिस्ट इम्पॉर्टंट म्हटलं मी फक्त दोन हजार चौदा पंधरा साली त्यांनी करंट अफेअर काय विचारलं होतं तर त्यावेळेच्या निवडणुका झाल्या होत्या त्या निवडणुकीचे बरेच त्यांनी एक पाच सहा क्वेश्चन सलग टाकलेले होते ओके ह्या वर्षी पण निवडणुका आहेत तुम्हाला काय करायचं की त्याच्यामध्ये आणि बऱ्यापैकी कसं असतं की मुलं ही पॉलिटिकल असतातच थोडस इंटरेस्ट असतोच तर मोदींचं काय चाललंय राहुल गांधींचं काय चाललंय इकडे काय चाललंय तिकडे काय चाललंय असतातच ओके सो ते तुम्हाला येऊन जाईल पण त्याच्यासाठी तुम्ही रोजचे दोन तास तीन तास पेपर वाचण्यात घालावे हे काही पटण्यासारखं नाही ओके सो एक पेपर वाचायचा आहे तो कशासाठी वाचायचं आहे ते पण मी तुम्हाला सांगेल पण करंट अफेअरसाठी खूप जास्त एफर्ट्स देऊ नका एफर्ट्स कशामध्ये द्या कोर याच्यावर द्या त्याच्यातून तुम्हाला जास्त मार्क मिळणार आहे ओके त्याच्यानंतरची अजून एक शंका असते की फॅक्च्युअल डेटा बऱ्यापैकी एक बर्डन असतं की हा फॅक्च्युअल 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 एम पी सी फॅक्च्युअल म्हणजे आपण त्याचा बाऊ करतोय फॅक्च्युअलचा तुम्हाला काय करायचं यू हॅव टू फोकस ऑन अॅनालिटिकल पार्ट जो कन्सेप्च्युअल पार्ट आहे त्याच्यावर फोकस करायचा आहे आणि जो फॅक्च्युअल पार्ट आहे तो काय करायचा आहे अगेन अँड अगेन रिवाईज करायचा आहे तुम्हाला त्याच्यामध्ये असं बर्डन बर्डन घेऊन पाठ करत बसायचं नाही आहे तर काय करायचं रिवाईज करायचं लाईक पॉप्युलेशन पॉप्युलेशन सेन्सस सेन्सस आता तुम्हाला काय फर्स्ट टाइम तुम्ही वाचाल अरे इंडियाचं जे काही लिटरेसी रेट आहे सेवन्टी फोर पॉईंट झिरो फोर ओके असं राहील पहिले आता कसं काय लक्षात ठेवायचं सेवन्टी फोर पॉईंट झिरो फोर किंवा मेलचा जो असेल तो एटी टू असेल फिमेलचा सिक्स्टी फाईव्ह असेल कसा लक्षात ठेवायचा की बऱ्या बऱ्याच वेळा आपल्याला हे येतं 
कि फैक्चुअल डेटा कसा लक्षा ठेवा परंतु का एक अत्य ज्यादा तुम्हें अगेन एंड अगेन रिवाइज करा तो क्या होल तो फिक्स होते एक पिक्चराइज पिक्चर तुम्हार डोसमोर यून जता ओके सो खूब जास्त बाऊ न करता क्या करा अगेन एंड अगेन रिवाइज करा दूसरी ज्यादा टैक्स संगतो कि जे क्या फैक्चुअल डेटा है तो तुम्हारा तुम्हारा वाले कि मैं विसरत डेटा क्या करा नोट डाउन करा नोट डाउन कराए स्वतः नोट्स बनवाय मैक्रो नोट्स मना क्या कराए अगेन एंड अगेन रिवाइज कराए ओके हेच जे का है फैक्चुअल डेटा तो कशा सा एच आर डी मे जे का इंस्टिट्यूशन्स है युनाइटेड नेशन के इंस्टिट्यूशन आते हैं तो डेटा तुम्हारा क्या कराए नोट्स बनवाये तो अगेन एंड अगेन रिवाइज कराए क्या इंटरनैशनल इयर स्लोगन स्कीम का थीम आल तो क्या आते दरवर्षी का चेंज होता रहते डब्ल्यू एच ओ आल डब्ल्यू टी ओ आल कि बाकी ज्यादा ज्यादा इंस्टिट्यूशन आते हैं थीम आता एम पी एस सी विचारते लिवन का रिवाइज कराए खूब जास्त हम जाए नहीं फॉर एक्जाम्पल नोबेल प्राइज बयाच वे नोबेल प्राइज का है है अमेरिकन आता कि यूरोपियन आता चाइनीज आ जपानीज आता अपने नाव तो क्या लक्षा रहा नहीं बयाच वे होता परंतु का ज्यास रिवाइज कराता ऐटलिस्ट हाँ ये को जपानीज होता और जपानीज मनसाच नाव अत मे आप है बरबर है तीस एक अपन का रिविजन जब जेवड़े जास्त रिविजन करा तो लक्षा रहे ओके सो फैक्चुअल डेटा का बाऊ करू ना कि हार मैं ये नहीं मैं आता कस करना जास्त क्या अवगड नहीं तो तुम्हारा रिविजन कराएगी ओके नर जो पुढ़ जो पार्ट है कि सगी एग्जाम ऑब्जेक्टिव है ओके सो मी एम सी क्यू कि सोडवली पाजे बरबर है तो हमें प्रत्येका अगेन एक डिफरंट टैक्स आते कुनी टेस्ट सीरीज लवत को लवत नहीं तो प्रत्येका वेगवेगा आता टेस्ट सीरीज जर लीस ती कशा सा लवायी लक्षा ठेवा एम पी एस सी चे जे क्वेश्चन आती तुम्हार टेस्ट सीरीज मे क्वेश्चन आते हैं टोटली डिफरंट आता मे नो वन कैन मैच क्या ये मैच करू शकत नहीं परंतु अपने तरी टेस्ट सीरीज का लवाय की तो यू हेव टू डेवलप युअर ऐप्रोच टू सॉल्व दोज क्वेश्चन ऐप्रोच का कैसे डेवलप कराएगा कारण ये लक्षा ठेवा दीडशे क्वेश्चन आना है दीडशे क्वेश्चन पैकी तुम्हारा हंड्रेड पर्सेंट क्वेश्चन फिर पन्ना से साठ हाँ ठीक है मैं वाचल आए अभी पन्ना साठ है बाकी जे नव्वद क्वेश्चन है कि बाकी साठ सत्तर जे क्वेश्चन है तुम्हारा कैसे सोडवाय से बाय द मेथड ऑफ इलिमिनेशन हा बाय मेथड ऑफ इलिमिनेशन मे तुम्हारा क्या वह एक्सपर्ट वाइच इलिमिनेशन जी मेथड है हि ज्यादा जमली पोस्ट आ लक्षा ठेवा तुम्हें अभ्यास के पोस्ट यार नहीं तुम्हें अभ्यास नहीं करू शकड़ा मी तो मन तो जेवड़ सिल्शन जाए प्रत्येका फिफ्टी पर्सेंट नॉलेज है पी के दे आर व्री स्मार्ट इलिमिनेशनच जे नॉलेज है तो यूज के लिए ओके टेस्ट सीरीज लवाय की कि एम सी क्यू सोड़ा कैसे सा सोड़ा टू डेवलप दैट एप्रोच हाउ टू इलिमिनेट मे कस होता है कि मत वन थर्ड का वन फोर्थ है नहीं वन थर्ड निगेटिव बरबर है वन थर्ड निगेटिव है माला चार ऑप्शन है चार ऑप्शन पैकी मैं दोन इलिमिनेट करू शकलो तो मैं एक पन्ना पर्सेंट चांसेस है कि मैं बरबर करू शको ओके यू हाव टू टेक रिस्क मे तुम्हें जर ठीक है मैं पन्ना साठ ये मैं फिर साठ सोड़न जा रहा बाकी से मैं ये नहीं कि कन्फ्यूजिंग है मैं रिस्क घेना नहीं तो होक नहीं पन्ना साठ नहीं तो तुम्हें तसेपन बाहर से ओके सो टेस्ट सीरीज कशा सा जन्ना तो कॉन्फिडन्स नहीं है कि ठीक है अपन हा मेथड ने इलिमिनेट करू शक नहीं टू डेवलप दैट एप्रोच ऑफ इलिमिनेशन तुम्हें टेस्ट सीरीज ला टेस्ट सीरीज को देता को क्लासेस की अल एक थोड़ी सी ऑथेंटिक आ रिलायबल अभी लवा कारण बारेपैक कस रह तुम्हारा मार्केट मे का चल रहे महत बैकी टेस्ट सीरीजम तुम्हारा का नो मैटर कि मार्क मिलता नो मैटर तुम्हारा फर्स्ट रैंक ये कि लास्ट रैंक ये तुम्हारा का तुम्हें हि मेथड यूज करूँ कित्ती क्वेश्चन बरबर आता है और इम्प्रूव कस करता है पैला टेस्ट मध्य लास्ट टेस्ट मध्य कस इम्प्रूव करता है जर तुम इम्प्रूवमेंट हो देर इज नो यूज ऑफ ए सीरीज इम्प्रूवमेंट होता है तो तुम्हें ती कंटिन्ू करा न सेल हो अगेन स्क्वैश करूँ टाका तुम्हारा जी का मेथड आल दूसरी ती यूज करा ओके सो टेस्ट सीरीज दूसरी जाना लवाय की नहीं टेस्ट सीरीज 
मैक्सिमम एम सी क्यू सॉल्व करा ऑब्जेक्टिव एक्जाम है ऑब्जेक्टिव एक्जाम आयाम का है तुम जेवे जास्त एम सी क्यू सॉल्व करना है तेवे तुम्हारा जास्त कॉन्फिडन्स रहना है आता ज्यास तुम्हें प्रत्येक टॉपिक स्टडी करता है तो टॉपिक जे कहीं एम सी क्यू आती आता फॉर एक्जाम्पल तुम्हें पॉलिटी स्टडी करता है पॉलिटी प्रीवियस इर क्वेश्चन पेपर से तो है तैरबर लक्ष्मीकान्त तुम्हें बुक से जे कहीं एम सी क्यू तैयार के लिए बुक के क्वेश्चन सोडवे तो क्या होल तो टॉपिक एकदम क्लियर हो जाए सेम इज विथ जी एस फोर इकोनॉमी आती बेसिक एम सी क्यू आती आधी चयर के आती कि बुक पेल तो क्या है फ्त का तुम्हारा टॉपिक जाला एम सी क्यू सोडवे तो परफेक्ट जा जोपर्यंत तुम्हें काय मन तो अपन तेल क्रॉस चेक होत नहीं हा टॉपिक मजा कि नहीं तोर्यंत तो टॉपिक तो सोड़ा नहीं तुम्हें वाचल तुम्हारा वाटल कि टॉपिक नहीं वाचु एम सी क्यू तुम्हारा आए यू टू अप्लाय युअर नॉलेज तुम्हें जर तुम नॉलेज अप्लाय करू नहीं शकले तो ता उपयोग नहीं सो का वाचन जार एम सी क्यू सोड़वाय ओके जेवड़े जास्त एम सी क्यू सोड़वाल तुम जास्त कॉन्फिडन्स वाड़े ओके क्या तुम्हारा तीस मेथड मैं संगित कि मोस्ट ऑफ दी जी क्वेश्चन है तुम्हारा बाय मेथड ऑफ इलिमिनेशन कराए इलिमिनेशन ती मेथड है ती तुम्हारा खूब जास्त स्कोर करूँ देते अगेन नोट्स बदल संगित आता नोट्स बनवने प्रत्येका खूब मेथड आता आता मैं बरस लयब्ररी में बगतो कि नोट्स बनवे का समोर से एनसीआर ठेवेल छापन चालू आत जस जस जे का है तो एन सी आर टी एक नोटबुक मे उतरव चालू आत दैट इज नॉट अ नोट्स मेकिंग नोट्स मेकिंग का है तेज बुक तिथेवा जी का वैल्यू ऐडिशन है तिथे ऐड करा तो बुक मे तुम बुक शेवटी तुम्हे रिजल्ट आल तुम्हारा वास्तव नहीं आल तरी चले परेच सग लिहन ठेवा नहीं तो क्या होता बरच वे अपन हि नोटबुक बनवी हि हा पार्ट सेट नोटबुक ती त्या पार्ट सेट नोटबुक अशा प तीस दा दा तेवीस नोटबुक तुम्हें तैयार करूँ ठेता और ज्यास पर अगेन रिवाइज कराया वे ये बुकम तो ती नोटबुक उगड़ी जो नहीं सो मजी मैं तो संगत मी जे एच आर डी चे बुक होता बुक पर सग लिहन होता पेजेस चिटकवायेवरच क्या जे एक आता स्क्रिप्ट मिलता चिटकवा लिहन ठेवा एम सी क्यू तुम्हें सॉल्व करता है तेज एक्सप्लेनेशन तिजा दिल्ला एडिशन जो मटेरियल है तेज लिखी तेज लिखुन ठेवा कारण ज्यास मैं परत तो एम सी क्यू सोड़ेल तो वेस मेला जे ऐडिशनल मटेरियल है तो मटेरियल का अल तो मैं सा वैल्यू ऐडिशन आए सो नोट्स मेकिंग का बुक्स मधे कराए लक्षा ठेवा नोट्स हा वया भरू ना ज्यादा भरवाये कशा सा संगित मैं मैक्रो नोट्स फैक्चुअल डेटा तो अपने लगे नगे रिवाइज कराए जो दुसरा जो वैल्यू एडिशनल डेटा है तो अपने नोट्स तैयार कराए ओके आता बयापैकी इन जनरल सग जे का स्ट्रैटेजी होती पैलदी मैं अगेन एक रैपिड ये करते सर्वत पैलदी का तुम्हारा सिलबस घायलबस प्रिंट काड़ा दोन प्रिंट चार प्रिंट काड़ा जिथे चिटकवा तिथे चिटकवा पाय करा गो थ्रू इट तुम्हें प्रत्येक टॉपिक से एक ही टॉपिक आसा रहा नहीं पाजे कि टॉपिक पर तुम्हारा महत नहीं कि अपने सिलबसला टॉपिक है ओके दूसरी गोष प्रीवियस इयर क्वेश्चन पेपर को ही क्लासेस के बुक्स आती जी प्रीवियस इयर क्वेश्चन पेपर विथ एक्सप्लेनेशन अल तरी चलते परंतु का क्वेश्चन दिलले विथ मत एम पी सी ये की क्या की ने जे बराबर उत्तर दिल बच वे कि क्लासेस के आधीज की होता बुक मे रिफ्लेक्ट होता है अपने का फाइनल की ऑफ एम पी एस सी मधुन जे आंसर दिलले आंसर अगेन तो बेस कराए कु न सेल को सब्जेक्ट बुक न सेल तो तुम्हें दोन चार मुल बस कराए तुम्हारा तैयार कराए ओके तीसरी गोष्ट अगेन रिवर्स इंजीनियरिंग मैं तुम्हारा संगित सिलबस प्रीवियस इयर क्वेश्चन वर्ण बुक चूज करा बयापैकी मुला बुक सेम से मत कि जे क्या आठ दा जान हा वर्षी जे क्या आठ दा जान हा वर्षी मग् वर्षी चाह दावी जन जे क्या संगित बुक लिस्ट बयापैकी सेम है कहीं तरी थोड़ाफार जैसे ऐडिशन आते तुम्हार हेनुसार तुम्हारा तो मॉडिफाई कराए ओके तीसरी गोष ज्यास वाचता है तो वेस का फैक्चुअल गोष्टी का नोट्स मेकिंग करा और जी वैल्यू ऐडिशन है तैमें ऐड करा ओके चौथी गोष्ट 
एम सी क्यू जास्तीत जास्त एम सी क्यू सोडवण्याचा सो प्रयत्न करा जेवढे जास्त एम सी क्यू सोडवाल तेवढा तुमचा कॉन्फिडन्स वाढेल आणि तो एक्झाममध्ये रिफ्लेक्ट होईल ओके आणि थोडंसं ॲट दी एंड ज्या एम पी सी एच्यासाठी सांगतो की हे चार महिने हे लक्षात ठेवा की हे चार महिने तुमच्यासाठी सर्व काही हे जर चार महिने जर तुम्ही काही केलं नाही तर नंतर तुम्ही कधीच काही करू शकत नाही हे लक्षात ठेवा ही ॲड परत कधी ॲड येणार नाही एवढी मोठी ॲड हे लक्षात ठेवायचं आणि त्या दृष्टीने अभ्यास करायचा अजून एक गोष्ट की तुम्हाला असं वाटत असेल की फक्त आपणच सिलेक्ट होऊ आपण काय थोडाफार अभ्यास केला तरी चालेल या वर्षी कॉम्पिटिशन खूप जास्त आहे कम्पॅरेटिव्हली आधीच्या ज्या वर्षांपासून खूप जास्त नवीन मुलं कॉम्पिटिशनला आलेली तर तुम्हाला कुठेही थोडंसंही लूज पडता कामा नाही ओके सो ते लक्षात ठेवा आता हे बऱ्यापैकी मी जे सांगितलं हे थोडेसे बिगिनर असतील किंवा ज्यांनी थोडे एक्झाम दिले असतील त्यांच्यासाठी सांगितलं आता जे काही सिलेक्टेड कॅन्डिडेट आहेत ज्यांना क्लास टूच्या पोस्ट असतील एस टी पोस्ट असतील पोस्ट असतील किंवा ज्यांनी मेन्स दिलेल्या आहेत अशा मुलांसाठी पण थोडंसं वेगळं सांगेल आता ज्यांनी मेन्स दिलेली आहे त्यांना त्यांच्याजवळ काय काय मी सांगतो तुम्हाला त्यांच्याजवळ सर्व सिलेबस आहे त्यांच्याजवळ सर्व मटेरियल अवेलेबल आहे त्यांनी एकदा एकदा दोनदा तीनदा त्या मटेरियलमधून गेलेले पण आहेत त्यांनी वाचलेलं पण आहेत ओके एक्झाम देण्याचा एक्सपिरियन्स आहे एक्झाम प्रेशर हँडल करण्याचा एक्सपिरियन्स आहे एवढं सगळं असतं बरोबर काही मुलांच्या कन्सिस्टंटली मेन्स निघत नाहीत किंवा काही मुलं कन्सिस्टंटली त्याच मार्कांवर असून क्लास टू पोस्ट किंवा बाकीच्या पोस्ट आहेत ओके सो हाऊ टू इम्प्रूव्ह युअर मार्क्स आता इम्प्रुव्हमेंटसाठी काय केलं पाहिजे सर्वात पहिल्यांदा त्यांचा जो आता जे असतील आता मला एक्झॅक्टली मी असं म्हणत नाही की हा यांच्यासाठी लागू होईल बाकी सगळ्यांसाठी पण लागू होईल परंतु त्यांचा जो प्रिव्हियस टू टू थ्री इयरचा जो एक्सपिरियन्स आहे प्रिव्हियस टू टू थ्री इयरचे जे मार्क्स आहेत जे पेपर आहेत दे ऑल हॅव टू अनालाइज दोज पो दोज पेपर्स जे काय पेपर्स आहेत तुम्हाला अनालाइज करायचे आता ते अनालिसिस कसं करायचं एक पहिलं अनालिसिस म्हणजे मार्कांचं अनालिसिस करा जर मी फक्त एम पी सी देत असाल तर मी चौदा पंधरा सोळा किंवा सोळा सतरा अठरामध्ये दोन तीन वर्षामध्ये मी माझा परफॉर्मन्स कसा कन्सिस्टंट आहे म्हणजे बऱ्यापैकी कन्सिस्टंट परफॉर्मन्स म्हणजे न वाढलेले मार्क हाच कन्सिस्टंट परफॉर्मन्स असतो बऱ्यापैकी बरेच मुलं आहेत अशी ओके सो दे हॅव टू अनालाइज की माझे मार्क का वाढत नाहीत ओके त्यासाठी काय केलं पाहिजे तर जे पेपर आहेत ते पेपर काय केलं पाहिजे अगेन दे हॅव टू गो थ्रू दोज पेपर ते पेपर बसून दोन तास सोडवले पाहिजेत जर तुम्हाला इम्प्रूव्ह करायची इच्छा जी इम्प्रूव्ह करण्याची तर यू हॅव टू टेक एफर्ट्स त्यांच्यासाठी ते प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन पेपर पुन्हा एकदा सॉल्व्ह करा अगेन आपण कुठे चुकतोय कोणत्या क्वेश्चनमध्ये आपण सिली मिस्टेक करतोय म्हणजे बऱ्यापैकी असं असतं की आता तुम्ही यावर्षी बघितलं असेल पाचशे साठ मार्काला एक डेप्युटी कलेक्टर एक तहसीलदार आणि दुसरा एक तहसीलदार म्हणजे त्याच मार्काला बरोबर आहे कॉम्पिटिशन कशी आहे आणि सिली मिस्टेक करून जर आपण तीन ते चार मार्क घालवत असो तर काय आहे इट इज अ वर्स्ट थिंग सो जर तुमच्या पेपरमध्ये कन्सिस्टंटली सिली मिस्टेक होत असतील तर तुम्ही त्या सिली मिस्टेक कमी करण्याचा या तीन वर्षामध्ये कसा प्रयत्न केला का कंटिन्यू तेच चालू आहे ओके अनालाइज करा ओके पहिली गोष्ट अनालिसिस करा सिली मिस्टेक किती कमी होतात ते पहा आणि ॲक्च्युली ते इम्प्लिमेंट होते का ते बघा नाही तर बऱ्याच वेळा आपण आहे तेच चालू ठेवतोय ओके त्यानंतर मटेरियल आता हे जी काही मुलं आहेत त्यांनी खूप जास्त वाचलेलं आहे मला वाटतं की आत्ता चार पाच वर्षामध्ये जेवढे जेवढे पुस्तकं त्यांना सांगितले असतील ते सगळे त्यांनी वाचून काढलेली याचा परिणाम काय झाला की त्यांचं जे स्पेक्ट्रम येतं खूप ब्रॉडन झाला परंतु जी स्पेसिफिसिटी ती कमी झाली सो अगेन मला सांगा त्यांना त्यांच्यासाठी फक्त सांगावं वाटतं की त्यांनी काय करा त्यांचं मटेरियल कन्साइज करा कट थ्रू करा जे काय अनवॉन्टेड आहे ते सगळं फेकून द्या कन्साइज करा क्वालिटी लक्ष्मीकांत फक्त लक्ष्मीकांतच वाचा म्हणजे इंडियन कॉन्स्टिट्युशन ॲट वर्क आणि हे न तेन काय वाचण्याची गरज नाही कन्साइज करा मटेरियल ओके आणि ते रिवाइज करा खूप जास्त वाचण्यापेक्षा कन्साइज मटेरियल रिवाइज करा 
त्यानंतर जसं जसं वर्ष वाढतं तसं तसं आपण काय करतो आपण आपला स्पेक्ट्रम बॉड ब्रॉड करण्याचा प्रयत्न करतो म्हणजे काय हा माझा निग्लेक्टेड टॉपिक आहे हा माझा वीक वीक पॉईंट आहे तर मी काय करेल त्याच्यावर स्ट्रॉंग होण्याचा प्रयत्न करेल म्हणजे काय याच्या याचा सायन्स टेकचा पार्ट असेल बायोटेक्नॉलॉजीचा पार्ट असेल हा कोणाला तर येत नाहीच आहे पण मला आला पाहिजे हे माझा एक काय असतो युगो असतो बरोबर त्यासाठी मी काय करेल मग मोठे मोठे बुक आणेल आणि ते बुक वाचण्याचा प्रयत्न करेल सो रादर दॅन वर्किंग ऑन दोज वीक पॉईंट यु टू वर्क ऑन युअर स्ट्रॉंग पॉईंट त्याच्यामुळे तुम्हाला कसे मार्क वाढवता येईल आशिषने एक त्याचं काहीतरी शेअर केलेलं होतं त्यामुळे त्यांनी सांगितलं होतं की त्याचा लास्ट इयर फाईव्ह ट्वेंटी वन स्क्वेअर स्कोअर होता आणि या वर्षी फाईव्ह सेव्हन्टी एट चाला त्यांनी प्रत्येक सब्जेक्टमध्ये कसे मार्क वाढवले प्रत्येक सब्जेक्टमध्ये पाच मार्क सहा मार्क दहा मार्क वाढवले आणि तो स्कोअर आला म्हणजे यू हॅव टू फॉलो यू जर तुम्हाला मार्कच वाढवायचे तुम्हाला ते टॉप रँक काढायचे तर तुम्हाला काय करावं लागेल त्यासाठी वर्क करावं लागेल ओके सो त्यासाठी यू हॅव टू वर्क ऑन युअर स्ट्रॉंग पॉईंट म्हणजे आता त्यांनी त्याच्यामध्ये सांगितलं होतं की त्याला पॉलिटीला मागच्या वर्षी काहीतरी नाईन्टी किंवा हंड्रेड मार्क्स होते यावर्षी त्यांनी वन फोर्टीन मार्क काढले तो त्याचा स्ट्रॉंग पॉईंट होता त्यांनी त्याच्यावर वर्क केलं रादर दॅन वर्किंग ऑन कोणता सायन्स टेकचा पार्ट असेल किंवा आपला महाराष्ट्राचा इतिहासाचा पार्ट असेल त्याच्यावर वर्क करून काय फायदा नाही स्ट्रॉंग पॉईंटवर वर्क करा ओके वीक पॉईंट काय पाहिजे ते सगळ्यांना येत आहेत तेवढं तिथपर्यंत मला आलं ठीक आहे कोणाला येत नाही मला नाही आलं तरी काही प्रॉब्लेम नाही पण माझे स्ट्रॉंग पॉईंटवर मला जास्त मार्क आले पाहिजे ओके सो फॉर देम दे हॅव टू वर्क ऑन देअर स्ट्रॉंग पॉईंट मेक दे मोर स्ट्रॉंगर म्हणजे तुमचं बाकीच्या तुमच्या बाकीच्यांमध्ये तुमच्यामध्ये लगेच दहा ते पंधरा मार्काचा फरक झाला पाहिजे म्हणजे पॉलिटला बाकीच्यांना नाईन्टी हंड्रेड पडतात ते मला एकशे वीस मिळाले पाहिजे माझा तो स्ट्रॉंग पॉईंट आहे किंवा मला जॉग्रफीला बाकीच्यांना ते आउट ऑफ सिक्स्टी सेवन्टी असतील ते फिफ्टी फिफ्टी किंवा फोर्टी मिळतात ते मला तिथं सिक्स्टीज मिळाले पाहिजे माझा स्ट्रॉंग पॉईंट आहे ओके यू हॅव टू वर्क ऑन युअर स्ट्रॉंग पॉईंट बऱ्याच वेळा काय होतं अगेन खूप जास्त वाचण्याच्या नादामध्ये ते रिवाइज होत नाही अगेन कटारे वाचत बसलो सातशे पानं वाचली एक्झामच्या याच्यामध्ये अगोदर दहा दिवस पंधरा दिवस माझं रिवाइज झालं नाही आणि मला त्याचा काहीच फायदा झाला नाही एक बऱ्याच मुलांची एक हे राहते की रिव्हिजन झालं नाही म्हणून मला मार्क आले नाही त्यासाठी काय करा अगेन कन्साईज करा मटेरियल आणि तीच रिवाइज करा ओके त्यानंतर ॲट द टाईम ऑफ एक्झाम असा एक बऱ्याच जणांचा प्रॉब्लेम असतो की माझं पेपर कवर होत नाही म्हणजे दीडशे मार्क आहे दोन तासात दीडशे क्वेश्चन सोडवायचे आहेत हा बऱ्याच जणांचा कन्सर्न असतो सो त्यासाठी काय केलं पाहिजे दोन तासाचा पेपर आहे दोन तास दीडशेच क्वेश्चन आहे आणि मला त्याच वेळामध्ये सोडवायचे आहेत आणि ते कवर करायचे आहेत आणि असंही नाही की माझे दहा क्वेश्चन राहिले असं झालं नाही पाहिजे त्यासाठी काय करता येईल प्रॅक्टिस अगोदर खूप प्रॅक्टिस करा मी तर मी काय म्हणेल की अशी प्रॅक्टिस करा की तेच क्वेश्चन पाच मिनटं दहा मिनटं अगोदर झाले पाहिजेत तशी तयारी ठेवा तेव्हा तुमचे ते क्वेश्चन टाईममध्ये ते कम्प्लीट होतील सो प्रॅक्टिस ते जे तुमचा जो टाईम आहे टाईम लिमिटमध्ये झालं पाहिजे त्यासाठी प्रॅक्टिस करा अजून एक कन्सर्न बऱ्याच जणांचा असतो की क्वेश्चन अंडरस्टँड होत नाहीत म्हणजे इकॉनॉमीचे क्वेश्चन असतील किंवा पॉलिटीचे क्वेश्चन असतील ते अंडरस्टँडच होत नाही म्हणजे जे अनालिटिकल असतील किंवा ते क्वेश्चन असतील सर त्यासाठी काय करता येईल राधर दॅन गिव्हिंग फोकस ऑन फॅक्च्युअल ज्या गोष्टी आहेत त्याच्यापेक्षा कोणत्या अनालिटिकल गोष्टींवर जास्त फोकस द्यायचा तुम्हाला क्वेश्चन अंडरस्टँड होत नाही तर तो कसा मला जास्त अंडरस्टँड करता येईल त्याच्याकडे जास्त तुम्हाला लक्ष द्यायचं ओके सो त्याच्यावर फोकस करा आणि एवढं सगळं अनालिसिस केल्यानंतर माझं कुठं कुठं चुकतंय मी चार वर्ष तीन वर्षामध्ये कन्स्टंटली एक्झाम देतोय परंतु माझा स्कोअर येत नाही आहे तर मी काय केलं पाहिजे यासाठी एक स्वतःची एक स्ट्रॅटेजी तयार करा स्वतःचं एक अप्रोच तयार करा आणि त्याच्यावर वर्क करा प्रत्येक जो काही स्मॉल स्मॉल पॉईंट असेल त्याच्यावर वर्क करा कारण काय की ही एक्झाम आहे तुम्हाला एकदा पास झालं तुमचं लाईफ आहे एकदाच पास व्हायचं आहे परत परत काय पास व्हायचं नाही म्हणजे एकदा डेप्युटी कलेक्टर झाले परत काय व्हायचं नाही ओके सो तुम्हाला जेवढं काय जास्त करता येईल तेवढं तुम्हाला जास्त करायचं आता सर्व म्हणजे बऱ्यापैकी याच्यामध्ये सांगितलंय पण लिस्टमध्ये आहे परंतु खूप जास्त कन्सर्न कोणी घेत नाही तो पाठ सांगतो फक्त तो आहे डिस्क्रिप्टिव्ह मराठी इंग्लिश म्हणजे मला वाटतं कोणी मला वाटतं कोणी काय त्याच्यामध्ये काय जास्त प्रॅक्टिस वगैरे काय करत नसेल मी पण केली नाही कधी प्रॅक्टिस पण म्हणजे आय वॉज वन ऑफ द टॉपर मला सिक्स्टी थ्री मार्क्स आहे त्याच्यामध्ये म्हणजे ह्या वर्षी मला मागच्या वर्षीच नाही माहिती मला पण ह्या वर्षीमध्ये सिक्स्टी थ्री मार्क्स आहेत मला त्यामध्ये तर त्याच्यामध्ये 
फक्त माझा मी अप्रोच सांगतो दरवर्षी मी यू पी एस सी द्यायचो यू पी एस सीमध्ये पण मी चार इंटरव्ह्यू दिलेले आहेत म्हणजे बऱ्यापैकी एस ए वगैरे माझं बऱ्यापैकी चांगलं आहे तिथं चांगले मार्क यायचे एस एला मग मी काय करायचो की तो पॅटर्न सेम जसा तसा पॅटर्न एम पी एस सीमध्ये अप्लाय करायचो एम पी एस सीचा इंग्लिशचा एस ए एकदम कन्स्ट्रक्टिव्ह क्रिटिसिझम ॲनालिटिकल एकदम असा एस ए लिहायचा आणि दरवर्षी कमी मार्क यायचे म्हणजे असं व्हायचं की अरे आपण म्हणजे इंग्लिश यू पी एस सी इंग्लिशमधून द्यायचो आणि मराठीचं तेवढी काही प्रॅक्टिस नसायची म्हणजे मराठीत बऱ्यापैकी मार्क यायचे पण ते इंग्लिशमध्ये खूपच कमी मार्क यायचे मराठीत पण असे खूप काही जास्त येत नव्हते पण तरी कम्पॅरेटिव्हली इंग्लिशमध्ये खूपच कमी यायचे म्हणजे आपलं मलाच वाटायचं की अरे आपल्याला इंग्लिश येतंय की नाही तर यावर्षी मी थोडासा अप्रोच चेंज केला त्या अप्रोचमध्ये थोडंसं दहावी बारावीच्या जे काही एस ए असतात म्हणजे आपण लहानपणी जे एस ए लिहायचो तसा थोडासा पॅटर्न मी हे केला म्हणजे खूप कन्स्ट्रक्टिव्ह क्रिटिसिझम करायचं नाही खूप जास्त नॉलेज आपल्याला द्यायचं नाही खूप जास्त कंटेंट द्यायचं नाही तर काय करायचं थोडासा अलंकारिक जो एस ए असतो थोडासा आपण काय म्हणतो की त्याच्यामध्ये सुभाषित असतील थोडंसं महाराष्ट्राचं याच्याबद्दल थोडंसं हे केलेलं असेल असे एस ए लिहायचे म्हणजे ह्यावर्षी मी तसे एस ए लिहिले आणि इट्स वर्क्स इट वर्क्स म्हणजे ते हे झालं आता मी म्हणत नाही की त्याच्यामुळेच वर्क झालं परंतु एम पी एस सीला काय हवं आहे हे मला तर काय अजून कळलं नाही परंतु ते सांगतो की त्यासाठी तो जो पार्ट आहे तुम्ही जो न्यूजपेपर वाचणार आहे त्याच्यामध्ये जे एडिटोरियल आहे त्या एडिटोरियलमध्ये बऱ्यापैकी तुम्हाला चांगलं काही जे काही कंटेंट आहे तुम्हाला ते कंटेंट मिळू शकतं ते कंटेंट तुम्ही काय करायचं आहे लिहून ठेवायचं आहे प्रिपेअर करा वेमेन असेल फार्मर्स असतील डिसेबल्ड असेल किंवा जे बर्निंग इश्यू असतील त्याच्यावर सगळे जे काही तुमचे पॉईंट्स असतील ते एकदा प्रिपेअर करून ठेवा आणि ॲटलिस्ट आता मी तुम्हाला सांगणं मी काही लिहिले नव्हते परंतु ॲटलिस्ट एक एक दोन दोन एस लिहून चेक करून घ्या कारण काय पन्नास मार्क आहेत पंचवीस पंचवीस मार्काचे एस आहेत आणि तुम्हाला सांगितलं की झिरो मार्क डेप्युटी कलेक्टर तहसीलदार माझं पण दोन हजार चौदाच्या याच्यामध्ये मला नायब तहसीलदार मिळाली होती फोर ट्वेंटी एट मार्क्स होते फोर ट्वेंटी एटला एक डी वाय एस पी झाला आणि मी नायब तहसीलदार झालो मार्क तो एक एक अर्धा अर्धा मार्क किती इम्पॉर्टंट असतो ते तुम्हाला मी सांगतोय ओके सो त्या दृष्टीने तुम्हाला काय करता येईल त्या त्या दृष्टीने जास्त प्रयत्न करा त्यानंतर दुसरा त्याच्यामध्ये पार्ट असतो ट्रान्सलेशन आणि प्रेसिस असतो वन थर्ड जे आपण तृतीया एक तृतीयांश जो सारांश लिहितो त्यासाठी तर एक तृतीयांश सारांश जे आहे त्यामध्ये खूप जास्त काय आपण युनिव्हर्टी करतो असं मला वाटत नाही आणि खूप जास्त करण्याची गरज नाही परंतु ट्रान्सलेशनमध्ये थोडंसं वर्क करा ट्रान्सलेशन जसंच्या तसं ट्रान्सलेट करू नका त्याच्यामध्ये बऱ्या बऱ्यापैकी आपण काय करतो इंग्लिशचं मराठीमध्ये ट्रान्सलेट करताना तसे तसे वर्ड टाकतोय किंवा मराठीच इंग्लिशमध्ये ट्रान्सलेट करताना मराठीचे वर्ड जसे तसे इंग्लिशमध्ये टाकतोय तर त्याचं अंडरस्टँडिंग बेस्ट ट्रान्सलेशन करा म्हणजे बऱ्यापैकी आता याचे जे वाळंबी किंवा कोणते तरी बुक्स असतील त्या बुकमध्ये त्यांनी तशा याच्यामध्ये करून दिलेले आहेत तसे दोन तीन बघा आणि ट्रान्सलेशन करताना अंडरस्टँडिंग बेस्ट याच्यातून काहीतरी मतितार्थ निघाला पाहिजे त्या ट्रान्सलेशनमधून उगत जसं जे शब्द न शब्द ट्रान्सफर केले असं करू नका ओके सो त्याच्यावर तुम्हाला वर्क करता येईल बाकी बऱ्यापैकी आता आपण सगळ्या इश्यूला आपण हात घातलेलाच आहे तुमचे जे काही आता अजून काही जे क्वेश्चन असतील आपण ते क्वेश्चन घेऊ पण त्याच्या आधी मला जे काही एम पी सीचे विद्यार्थी आहेत ज्यांचे कट ऑफ याच्यापेक्षा कमी आहेत एकशे सत्तर किंवा एकशे ऐंशी पेक्षा त्यांचे कमी असेल त्यांनी आता लगेच खचून न जाता अभ्यास चालू ठेवा आता काय होतं बऱ्यापैकी आता ही एक्झाम झाली म्हणजे आपलं सगळं संपलंच आता काय होणार नाही असंही काही नाही आहे परत नक्की नवीन ॲड येणारच आहे बाकीचे एक्झाम आहे ज्यांना जी काही संयुक्त परीक्षा पण काहीतरी बावीस तारखेला आहे ना चोवीस तारखेला आहे त्याचं पण प्रिपरेशन करता येईल कुठेतरी पोस्ट घ्या असं करू नका की आता एकाच पोस्टच्या मागे लागलो आहे चार वर्ष पाच वर्ष करतो आहे तरी झाली नाही तरी मी तीच पोस्ट धरून राहिलो आहे कोणती तरी पोस्ट घ्या नंतर प्रिपरेशन करा सेकंड ऑप्शन रेडी ठेवा ऑलवेज पाहिजे तुमच्याकडे कारण ही काय झालेली आहे म्हणजे इन द स्टार्ट आय सेड की तीन लाख शहाऐंशी हजार मुलं बसलेली आहेत कॉम्पिटिशन खूप आहेत आणि मुलं वाढत चाल चाललेली आहे दरवर्षी ओके सो सेकंड तुमचा जो ऑप्शन असेल चॉईस असेल ती दोन ते तीन वर्षानंतर प्रिपेअर करा आणि याच्यानंतर मी तुम्हाला सगळ्यांना या मेन्ससाठी आणि भावी अधिकारी 
यूनज ये अशा अपेक्षा व्यक्त करते तुम्हारा सगैंक शुभेच्छा देतो दी तुम्हें जी का क्वेश्चन आते मैं क्या अपन घे ओके थैंक यू स्पेसिफिक जे सग पड़ी अच्छे क्वेश्चन विचारा <laughs> हो आता मी ते मॅगझिन बद्दल मध्ये सांगितलंच होतं लोकराज्य आणि योजना बद्दल तर त्याच्यामधून तुम्हाला लोकराज्य योजनामधून ह्या जो डिस्क्रिप्टिव्ह पार्ट आहे एस एसाठी त्यामधून थोडंफार काही मिळू शकतं परंतु आता बरेच मुलं वाचत पण असतील त्यातून जे काही स्कीम्स असतील त्या त्यांना मिळत असतील परंतु ॲस ॲस सच खूप जास्त काही मिळत नाही त्याच्यापेक्षा तुम्हाला तोच तेवढा वेळ जर तुम्ही ह्या कोअर पार्टवर दिला तर तुम्हाला जास्त आउटपुट मिळू शकतं आणि जो स्कीम्सचा पार्ट आहे तो स्कीमचा पार्ट तुम्ही डायरेक्टली ज्या गव्हर्नमेंटच्या वेबसाईट असतील किंवा आता हे डॉक्युमेंट हे करतात व्हिजन आय एस असेल जी एस स्कोर असेल डायरेक्टली स्कीमचं डॉक्युमेंट येतात तेच यूज करा रादर दॅन की प्रत्येक लोक राज्य वाचा त्याच्यामध्ये दोन दिवस तीन दिवस घाला ओके ओके यासाठीच मी काय म्हटलं की आपण काय करायचं रिव्हर्स इंजिनिअरिंग करायचं बरेच टॉपिक असे आहेत की त्याच्यामधून आपल्याला कंटेंट असं कुठं मिळत नाही आता एक ते कॉम्प्युटरचं आपल्याला मला वाटतं जी एस फोरमध्ये आहे कॉम्प्युटरचे बरेच क्वेश्चन येतात तर त्याच्यामध्ये असं मटेरियल असं कुठं काय अवेलेबल नाही त्याचं म्हणजे आपण काय करतो मग ते एक तर त्याचे क्वेश्चन पाहतोय आणि त्याच्या प्रकार तशा प्रकारचे क्वेश्चन किती आपल्याला सॉल्व्ह करता येतील तेवढेच आपण बघतोय आणि याच्यामध्ये अगेन मी सांगितलं प्रायोरिटाईज असे क्वेश्चन राहिले तरी काही फरक पडत नाही म्हणजे मीच सांगतो ते कॉम्प्युटर बायोटेक्नॉलॉजी हे केलेच नाही मी कारण मला वाटलं होतं की जी एस टू क्वालिटी मोर प्रोडक्टिव्ह आहे मला वाटलं इकॉनॉमी मोर प्रोडक्टिव्ह आहे आपण इकडे जास्त वेळ द्यायला तर आपल्याला जास्त मार्क मिळतील आणि सोडून देण्यापेक्षा काय करा जे आधीचे क्वेश्चन पेपर असतील त्याचे अनालिसिस असतील ते वाचा आणि त्याच्यातून ते सॉल्व्ह करण्याचा प्रयत्न करा आणि त्यासाठी इंटरनेटचा तुम्ही यूज करू शकता की हा ठीक आहे आता हा टॉपिक आपल्याला कुठेच मिळाला नाही तर मग इंटरनेटवर आपण तो शोधला त्यातून थोडीफार जी माहिती मिळाली आणि ते पण ते पण एक सांगतो की इंटरनेटमध्ये रिसर्च पेपर वाचायचे नाहीत <laughs> बऱ्याच वेळा आपल्याला कसं असतं की माहिती मिळाली नाही मग आपण काय करतो हा हा रिसर्च पेपर एक दहा पेजेचा मग तो वाचून काढतो जे काय विकिपीडिया असेल विकिपीडियाचं फर्स्ट पेज तेवढंच वाचायचं त्याच्या त्याच्यापेक्षा डीपमध्ये जायचं नाही हे लक्षात ठेवा नाही तर खूप वेळ जातो त्याच्यामध्ये रिसर्च पेपर वाचणार तुम्ही नोट्स काढणार म्हणून त्याच्यामध्ये दिवस निघून जातो आणि दिवस खूप कमी येते लक्षात ठेवा चार महिने जरी असले तरी काय ते तुम्हाला दोन महिन्या नंतर कळेल की आता चार महिने नाही दोनच महिने राहिलेले वेळ खूप गेलेला आहे हो आता एक कृषीमध्ये ना असं मटेरियल अवेलेबल स्पेसिफिक मटेरियल नाही अवेलेबल तुम्हाला काय तर जॉग्रफीचं जे मटेरियल आहे तेच तुम्हाला त्याच्यामध्ये युज करायचं दुसरं म्हणजे एक महेश गारगोटे सरांचं एक बुक आहे ॲग्रो इकॉनॉमी आणि ॲग्रिकल्चर जॉग्रफी म्हणून काहीतरी एक बुक आहे ते बुक त्या बुकमधून तुम्हाला त्यांनी काय केलेलं आहे जे प्रिवियस इयर क्वेश्चन पेपर आणि कंटेंट हे मिक्स केलेलं आहे तर ॲटलिस्ट गो थ्रू इट त्यातून किती तुम्हाला फायदा होतो ते बा आणि त्याच्याबरोबर जात ते काय हे नाही आहे फिक्स असं रेफरन्स बुक नाही त्यांनी काय केलं आधीचे क्वेश्चन पेपर आणि त्याच्यावरून हे केलेलं आहे तर त्यातून किती फायदा होतोय आणि दुसरं म्हणजे हे सांगितलं ॲग्रो एन सी आर टी आहेत ते ॲग्रो इकॉनॉमीचे काहीतरी एन सी आर टी आहेत कोणीतरी टाकलेलं आहे सिलेक्टेड कॅन्डिडेटमध्येच कोणीतरी ते शेअर केलेलं आहे ते एकदा बघून घ्या जी एस टू ॲक्टसाठी एक सर्वात बेस्ट म्हणजे काय करायचे तुम्हाला ते ॲक्ट जसे तसे डाउनलोड करायचे कलमांकडे जातोय जास्त त्यामुळं येस फॅक्च्युअल्स मध्ये कन्फ्युजन होतं त्यासाठी मी काय सांगितलं होतं की जे प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन पेपर आहेत हे पी एस आय असतील एस टी आय क्वेश्चन पेपर आहेत हे पी एस आय असतील एस टी आय असतील ते रिपीट होतात आणि दुसरी त्याच्यामध्ये अजून एक गोष्ट असते की जे ऍडिशन झालेलं आहे त्याच्यामध्ये अमेंडमेंट झालेलं आहे ते जास्त विचारता येते मग तुम्हाला काय करायचं की रिसेंट अमेंडमेंट कोणत्या आहेत त्याची जी कलम आहे फोर ए असतील थ्री ए असेल थ्री बी असेल 
ये आशी जी कलम है जब मैं आमिर में जाले चौरस तो फोकस कराए थे अने आपन पन्नास पन्नास कलम पाठ नहीं करो शक्त कि आप लोग अपन कुछ तेरे लिमिटेशन है जब मतलब ये स्पेसिफिक है आयोग जी क्वेश्चन पाई चे क्वेश्चन लेते नहीं फोकस किया लाए कौन ते कलम ला फोकस किया लाए ते पाई चे अन्य त्यानुसार ते चाप आसपास जरे कंधे कलम असेल कि वहाँ एट्रोसिटीज़ आए कंधे एक्टर सेल एट्रोसिटीज़ आए कंधे ये उड़ी पासी शिक्षा है आता रिसेंटली जब हमने चेंज आले ऐसा मधे कि वहाँ बलात्कार जो कुन्यन मधे चेंज आले तो ते जो मधे का आता रिसेंट चेंज है ते ते विचार शक्ता दाव वर्षे शिक्षा है जल मटे पिच शिक्षा है � आज जो एग्जाम होती है, तेज़ मध्य पंती विचार ले जाती है, तर त्यसा बेस टेवाइज़ आनी, त्यानुसार प्रिपरेशन कराएँ। कारण तुम्ही प्रत्येक एक्ट से पन्नास पन्नास आर्टिकल पाठ नहीं करो शक्त। तुम चेपन लिमिटेशन आए, तो तुम्ही इसलिए बेसिक बेसिक क्यों आपने कहा तो इम्पोर्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल तेज एक्स साड़ी कारण तेज सगरा सब्जेक्ट साड़ी की निचिकर रहना ही है फक्त स्पेसिफिकली का एक्स आपले ला बाकी ना होते आधी एमपीसी ला विचारत ना होते ते आधी फक्त कैसे ला विचारत होते पीएसआई स्टेल ला विचारत होते अंतर्शत टाइप ची क्वेश्चन ते आता बन विचारना रहते तो हमारा तेजी तुम्हा� रिसेंट क्वेश्चन पेपर आज तीन लिस्ट है वगैरह ते हिस्ट्री साथी की वैसे साथी दर तुम्हें बहुत लेते रिचाल दिल परंतु माला एक कलेल की हिस्ट्री चे पंजे ये स्टेज चे क्वेश्चन है दानी एमपी से क्वेश्चन ही वेगड़े सेम प्रकार चे क्वेश्चन एमपी से विचारत नहीं ते हमारा मंग तो कितनी ट्रेंड का साइ ये आपन सांगु शक्त न वेड मिला लेते करा परंतु वेड मिलत नहीं मालूम है तेरे संग तो मटेरियल कंसेस्ट है वह खूब कंसेस्ट है वह तेरे स्ट्रीवाइज करा जी वन संग तो एचआरडी साथी आदि चीजें क्वेश्चन से ते केले इंतज़ार से एनालिसिस किया ल तरी तुम वाला सेवेंटी प्लस मार्क मिल सकता तेरे पक्ष जस्ट तो वेगल करने चाहिए कर साले कौन-कौन ये क्वाचा मितावदल तुम्हाला ये संगनर नहीं कि तुम्ही कौन-कौन क्वाचा परंतु तुम्हाला जे सुटेबल आसल कठारे जरी क्वाचा इसे तरित तुम्हाला तेवड़ा वेड़े दिन क्वाचा उसलग नहीं रहती कस सटी क्वाचा इसे तेपन साइन लो तुम्हाला मनाते समाधान करने सटी क्वाचा इसे बाकी तेजो मधुम खूब जस्त य आजुन कई कौन सा इक्वेशन असल का शब्द दलिया ला असल तुम जी कई शंका असल तर बिचारा ओके अतः रिवीजन साथी एक तर तुम्ही मटेरियल कौन-कौन तैयार करता है तो चार ऑल मुन रहेल। फॉर एग्जांपल मैं जीएस सेकंड सेकंड साड़ी संगेल रिवीजन तुम आला एग्जाम चाहिए दोन ते तीन दिवस तुम सा लक्ष्मी कांड वाचन जाले पाए जन तुम्ही ते इस तरह काम आने ओके दूसरी कोस्ट तुम्ही जब माइक्रोनोट्स बनाऊं � the question is that you have to revise the exam for 8 days. Because there is a pattern. And the other thing is that you have to take a test series. What is the test series? You have to take a test series. You have to take a test series. And you have to take a test series. Again, the previous six years, the JMPC question is that you have to take a test series. 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 We don't have to change the fixed mind. We don't have to change. इलिमिनेशन आसल क्या आसल आपले एक फिक्स आस्ते कि हाँ ही आसा है आसा है आपले मुझे चेंज करें जो आपले ला ते अप्रोच में चेंज करें अन्य स्पेसिफिकली जेब जन्य आदि एमपीसी दिले लिए 
त्यांच्यासाठी इथे चेंज करायचं आहे कारण एक काय होतं की एक फिक्स बसून जातं त्यांच्यामध्ये हा अप्रोच आहे हाच तो दरवर्षी फॉलो करतात चेंज काहीच करत नाही त्यामुळे कन्सिस्टंटली त्यांची जी कन्सिस्टंटी मार्क कन्सिस्टन्सी मार्कांची आहे ती तीच राहते ओके शेवटी तुम्हाला जात जाता एक सांगेल की याची एक हरिवंश राय बच्चन यांची एक खूप छान कविता आहे असफलता एक चुनौती आहे स्वीकार करो क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो जब तक सफल ना हो नींद चैन चैन को त्यागो तुम संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम कुछ किए भी नहीं जय जयकार नहीं होती कोशिश करने वालों की हार नहीं होती कोशिश करने वालों की हार नहीं होती नो डाउट्स नो मोर डाउट्स ओके देन सो थैंक यू सर आई होप सग खूब एकदम वैल्युएबल गाइडन्स भेटला अल आता तुम्हें जोर आप प्रिपरेशन चालू करूँ गया वे अपने कड़े खूब कमी है आपला जोपन स्कोर ये तो है, एक दोनशे वरती जर अल अभ्यास लगा और जर को ही अपने क्या कैटेगरी बेनिफिट अल तो मैं थोड़स माइनस टेन माइनस टेन कर अभ्यास लगू आता ओके दयानंद सर ये अल अपने मार्गदर्शन गया स्वतः जी आता पुढ़ी अपन जी फ्त एम पी एस सी स्पेसिफिक बैच जी लॉन्च करते हैं स्वतः लेक्चर्स पेनार है आमच चल कि आता कस प्लैन आउट वगैरह कराए पोस्ट प्रॉब्लली आम्मी सहा मार्चपासन अपना सग वर्कआउट हो सहा मार्चपासन अपन एम पी एस सी की मेन्स की पूर्ण बैच अपन लॉन्च करूँ ते तुम मराठी इंग्लिश एच आर डी लॉज हा स्पेसिफिक गोषी जर आप जास्त फोकस दी नहीं लेक्चर जास्त ठीक है ओके थैंक यू सो मच थैंक यू सर